Lämpimästi tervetuloa Iltalehden kuuden suurimman puolueen puheenjohtajatenttiin. Seuraavan kahden tunnin aikana me pureudumme muun muassa työllisyyteen, kuntien talouteen ja palveluihin. Ja on meillä siellä välipalana toki sitten muitakin aiheita. Tervetuloa myös puheenjohtajat. Kiitos. Kiitos. Tervetuloa minunkin puolestani. Aloitamme Iltalehden kuntavaalitutkimuksella, jonka aineisto kerättiin viime viikon keskiviikkona ja torstaina. Sen on toteuttanut taloustutkimus Oy. Kysyimme aluksi kansalaisilta, missä määrin luotat puolueiden puheenjohtajiin, kenen puheenjohtaja luotat eniten. Ja tulokset pitäisi tulla pikkuhiljaa näkyviin tässä. Mm. Mennään suoraan siis hyvin henkilökohtaiseen osioon. Sanna Marin, te nautitte edelleen meidän kyselyn mukaan suurinta luottamusta puheenjohtajien kesken, mutta tuo teidän luottamus on kuitenkin nyt selvästi luisunut. Viime lokakuusta nyt 28 prosenttia vastaajista pitää teitä luotettavimpana, kun viime lokakuussa jopa 40 prosenttia kansalaista liputti teille. Mitä arvioitte, kuinka paljon luottamustanne on romuttanut se, että perheen yksityisiä ruokia on maksettu 14 363 eurolla veronmaksajien varoilla? No en usko, että tässä kyselyssä, jos se on viime viikolla tehty. Se niin... tehtiin loppuviikosta, jonne kohu ehti tähän kyselyyn mukaan. No voi olla, että tässä se ei joka tapauksessa vielä näy. Uskoisin, että kuntavaaleissa nähdään, millä tavalla tämä kohu, joka on saanut aika isotkin mittasuhteet, millä tavalla se vaikuttaa puoluevaalitulokseen. Itsekin mielenkiinnolla tietenkin seuraan tätä asiaa. Veikkaisin, että tässä tuloksessa näkyy ennen muuta ero siihen, että koronan alkuvaihe ja vielä alkusyksykin on nostanut hallituksen luottamusta kansalaisten silmissä varsin korkealle ja myös oma luottamustani hyvin korkealle. Ja nyt olemme ehkä palanneet enemmän sinne tavanomaisempaan puolueiden puheenjohtajien tai poliitikkojen luottamuslukuihin, mutta mm. kyllä tuo luku silti aika korkea on. Edelleen korkea, mutta selvästi laskussa. Sen verran tuosta teidän ateriaedustanne sanoitte eilen MTVn haastattelussa, että vaikka se nyt todettaisiinkin sitten asianmukaiseksi ja lainmukaiseksi, niin te ette aio enää jatkossa nousseen kohun takia sitä käyttää. Niin minkä takia tuo etu kelpasi teille kuitenkin melkein puolitoista vuotta? No tämä on asia, joka minulle on selvennetty, kun olen aloittanut pääministerinä. On annettu ohjeistus siitä, mitä kesärannassa asuminen tarkoittaa, mitä siihen kuuluu. Ja näiden ohjeiden mukaan olen toiminut, mutta vastaisuudessa en aio tätä käyttää. Ihan johtuen siitä, että ei minulla ole aikaa selventää julkisuudessa päivää viikkotolkulla perheeni ruokailuja tai käyttää tällaiseen aikaan, vaan kyllä minulla on muitakin työtehtäviä, joita pitäisi pystyä hoitamaan. Hmm. No jos tästä ei olisi noussut kohua, että voisitte edelleen kaikessa rauhassa jatkaa tätä edunnauttimista, eikä teidän tarvitsisi selventää näitä perheen syömisiä, niin jatkaisitteko siinä tapauksessa? No kuten olen aikaisemmin todennut, tämä on ollut käytäntö, joka on ollut aikaisempien pääministereiden osalta yhtä lailla käytössä. Itse asun kesärannassa, erityisesti korona-aikana olemme joutuneet perheeni kanssa olemaan todella paljon kesärannassa, koska yksinkertaisesti tämä pandemian hoito ja kriisihoito on vienyt niin paljon aikaa, niin kyllä varmaankin olisin käyttänyt, mutta nyt kun tästä on tehty minun pääministerikaudella niin näin iso kysymys ja kohun aihe, niin Ilman muuta joudun myös harkitsemaan sitä, millä tavalla henkilökohtaista aikaani käytän. Ja mieluummin käytän kyllä aikani maan asioiden hoitamiseen ja työtehtävieni tekemiseen kuin tämänkaltaisten kuittien tai, tai ruokailujen selventämiseen sitten julkisuudessa. Että tässä on kyllä mennyt hyvin paljon minunkin työaikaani, esikuntani työaikaa viimeisen reilu viikon aikana, kun mm. näitä kaikkia asioita on pyritty medialle selventämään ja vastauksia näihin kysymyksiin saamaan. Mm. Vielä hetki moraalista, kun te sanotte, että tämä sama etu on ollut kaikilla muillakin pääministerillä käytössä ennen teitä. Niin ö, oletteko te itse vaikuttaneet näiden hankintojen sisältöön? Eli oletteko itse saaneet päättää sitä, että mitä teille ostetaan vai onko ö, valtioneuvoston kanslia päättänyt, mitä teidän perheenne syö? No tässäkin on hieman ollut vaihtelua silloin alussa, esimerkiksi näiden aamiaistarvikkeiden osalta, niin... Emäntä on tehnyt näitä hankintoja ja sitten jos siellä on ollut vaikka eri merkkistä pahtoleipää kuin mitä meidän perhe on käyttänyt, niin olen sanonut siitä, että söisimme mieluummin tämän merkkistä pahtoleipää. Eli aika tällaisia arkisia asioita siitä kuitenkin on kyse. Hmm. Kohta päästään tiedä tästä piinasta. Kysyn vielä sen verran, että 
kun itsekin katselin noita summia, valtioneuvoston kansliahan antoi tästä tiedotteen, siellä ei kovin ihan yksiselitteisesti niitä näy, kokonaissumma näkyy. Niin esimerkiksi viime huhtikuussa 2020 perheen omat kylmät ateriat, olitte toivonut sellaisia, niin maksoivat veronmaksajalle yhteensä 1341,40 euroa. Ja sen päälle tuli sitten ruokakauppalasku 620 euroa ja 92 senttiä. Eli yhteensä vain 2000 euroa, niin onko tuo summa teistä kohtuullinen? No ensinnäkin mitä tulee noihin amiestarvikkeisiin, kun itsekin luin tämän Iltalehden jutun, niin siinä taitaa olla kaksi kuukautta samassa köntässä, mutta tämän toimittaa oli sitten poiminut, ilmeisesti yhdistänyt yhdeltä päivämäärältä sitten ikään kuin laskenut nämä yhteen, eli siellä pitäisi olla kaksi erillistä kuitenkin kuukautta sisällä näiden osalta, mutta jos me nyt muistelemme, mitä viime huhtikuussa tapahtui, niin viime huhtikuussahan Suomi oli ensimmäistä kertaa siirtynyt poikkeusoloihin, oma aikani meni kyllä täysimääräisesti tämän pandemia- ja kriisihoitoon, maan asioiden johtamiseen, ja kyllä perheeni oli silloin kesärannassa joka päivä meidän tyttö ei ollut päiväkodissa, kuten ei ollut moni muukaan suomalainen lapsi tuolloin. Eli me olimme siellä ja pyrimme tietenkin myös toimimaan sillä tavalla terveysturvallisesti, mm. että emme juuri kaupoissa pyörineet, vaan Mutta kaikki tämä, pyrimme onko asiallisesti hoitamaan. Veronmaksajien maksama summa, jos nyt katsotaan sitten keskiarvoa, se oli se 845 euroa, niin pidättekö tätä summaa kohtuullisena? Onko teistä tämä summa kohtuullinen? No, jos me katsomme esimerkiksi näiden kylmiä aterioiden sisältöä, se on sama palveluntarjo, joka tuottaa säätytalolle palveluita ja kun ateriaa tehdään, niin tietenkin siinä valmistuksessa menee aikaa ja myös kuljetukseen liittyy kustannuksia. Eli tämä ei ole verrattavissa tavanomaisiin ruokakauppaustoksiin, vaan ennemminkin valmiisiin aterioihin, joita sinne kesäranta on toimitettu. Eli mä en ymmärtänyt vastausta, onko teistä tämä summa kohtuullinen veronmaksajien varoilla maksaa privaattisyömisiä? Te tienaatte noin 17 000 euroa kuussa. Onko tämä teistä kohtuullinen summa? No, minun mielestäni on kohtuullista se, että pääministeri saa sen avun ja tuen arkeensa hyvin vaativassa tehtävässä, mutta olen ymmärtänyt näin, että moni ihminen tätä ei pidä kohtuullisena ja itse pyrin kyllä ennemmin keskittymään työtehtäviin kuin vastaisuudessa enää käymään tämän kaltaista keskustelua mm. julkisuudessa. Jos pidetään täysin kohtuuttomana yhteiskunnassa sitä, että pääministeri käyttää aikansa työntekoon eikä prismassa asioiden hoitamiseen tai perheellensä ruoan laittoon, niin sitten se varmaan pitää ajatella näin, että ei ole kohtuullista, että, että pääministeri sitten käyttää tällaisia palveluita, joita kuitenkin niin, valtioneuvoston teidän... kanslia ohjesäännön mukaisesti pääministerille on enemmän niin, Hyvä, halusin teidän mielipiteenne siitä. Äh, viimeinen kysymys tästä. Äh, onko teille nyt selvinnyt se, että mitä verottaja ja laki sanovat tästä vajaan tuhannen euron, euron ateria edustanne? Valitettavasti ei. Toivoisin, että tähän saataisiin vahvistus ja vastaus mahdollisimman pian, koska olen pyytänyt verottajalta, että verovuoteni viime vuodelta pidetään auki niin, että voin asianmukaisesti tehdä korjaukset. Tätä asiaa selvitetään. Verottajalta on pyydetty lausunto. En tiedä, onko tämä lausunto vielä tullut ainakaan minulle. Sitä tietoa ei ole vielä tullut. Eli itsekin haluaisin saada tähän selvyyden, koska haluan kyllä ilmoittaa omat veroni ja korjata ne oikein siihen esitäytettyyn veroilmoitukseen. Hyvä, kiitos. Jussi Hallaho. Miten te arvioitte tätä pääministerin ateriaetua? Onko teidän mielestänne väliä siis sillä, että nämä verovaroon hankitut ateriat perustu, perustuisivat lakiin? Ja pitääkö niistä mielestä, teidän mielestänne maksaa veroa vai ei? Miten te arvioitte sitä? No on varmaan kaikkien edun mukaista, että epämääräisiä käytäntöjä ei jätetä. Ei, niiden ei anneta pesyytyä eikä niiden anneta jäädä rakenteisiin. On hyvä, että asia selvitetään, mutta sanoisin, että koko yhteiskunta on käyttänyt huomattavan paljon aikaa ja energiaa tämän asian puimiseen. Ja en ole aivan varma, että onko se niin sanotusti yleisen edun mukaista. Selvä. Mennään eteenpäin tuohon teidän lukemaan. Ne 18 prosenttia vastaajista piti teitä. Eniten luottamusta herättämänä puheenjohtajana, mutta samaan aikaan epäluottamus ei näy tässä tilastossa, mutta myös kysyttiin, on teidän osalta nimenomaan korkea, niin kuin aina ollut tämän vastaava vastaavalaisissa tutkimuksissa. Peräti 41 prosenttia kansalaista pitää teitä vähiten luottamusta herättämänä puheenjohtajana. Mm. Niin miksi erityisesti naiset eivät anna teille luottoa? Minusta näyttää siltä, että tämä luottamusprosentti, Vastaa melko hyvin perussuomalaisten puoluekannatusta. Enkä usko, että tällaisilla kysymyksillä saa kovinkaan luotettavaa kuvaa siitä, että 
tai kun siinä kysytään, luo, luo, ää, nauttiiko puheenjohtaja kansalaisten luottamusta, mutta todennäköisesti moni kansalainen vastaa kysymykseen, ää, kannataanko kyseisen puolueen poliittista linjaa. Tässä varmaan menevät sekaisin erilaiset asiat. Todennäköisesti, mutta todennäköisesti myös ihminen ei äänestä sellaista poliitikkoa tai hänen puolueetta, johon hän ei luota. Niin. Ja naiset en... selvästikään eivät luota teihin. No en oikein usko, että tässä kysymys niinkään on luotettavuudesta. Kyllä minä uskon, että ne, suurin osa niistäkin ihmisistä, jotka vastustavat perussuomalaisia, luottavat siihen, että me ajamme myös ensi viikolla sitä linjaa, jota ajamme tänä päivänä. Eli... Sano, uskoisin, että tämä kysely ennen kaikkea mittaa tai osoittaa perussuomalaisten edustaman poliittisen linjan ja arvomaailman mm. kannatusta. Okay, si- Taustainnistössä tärkeänä sen verran. Siellä nimenomaan pyydettiin arvioimaan puheenjohtajan henkilökohtaisesti. Olemme kysyneet erikseen sitten vielä luottaa puolueeseen ja tulemme kertomaan tässä lähetyksessä myöskin sitten sen luvun. Li Andersson, onko, onko teistä tärkeää se, että veronmaksajat tietävät, miten verovaroja käytetään erilaisiin etuuksiin tai ylipäätänsä? Ja pitäisikö maksettujen etujen suhteen olla, pitäisikö olla avoin? yhteiskunnassa vai, vai onko se oikein, että, että ei tarvitse olla? Mihin etuihin tässä viitataan? Siis kyllä meidän mielestä kaikenlainen avoimuus on aina hyvästä. Et silloin kun on kyse verovarojen käytöstä, niin totta kai no pitää esimerkiksi, pyrkiä mahdollisimman Esimerkiksi vaikka tällainen ateriaetu. Et pitäisikö tietää, en tarkoita sitä, että pitäisi tietää mitä on syöty, mutta se, että esimerkiksi minkälaisilla summilla on ostettu. Esimerkiksi tällaisessa asiassa. No niin kuin mä sanoin, niin kyllä me nähdään, että avoimuus on hyvä asia ja ihan avoimestihan tässä myöskin on lähdetty tätä asiaa selvittämään. Et vähän samaan tapaan kuin mitä Jussi hala tässä totesi, niin mun mielestä on yhteiskunnan etu, että pääministeri voi keskittyä pääministerin tehtävien hoitamiseen. Mutta tietenkin, jos on ollut epäselvyyttä valtioneuvoston kanslian päätöksissä ja käytännöissä, niin niitä pitää tietenkin perkaa ja katsoa, että ne on sitten verottajankin mielestä niin kuin oikeita ja lainmukaisia. Hmm. Mennään teidän luottamukseen, joka kyselymme mukaan on hieman noussut 7 prosentista 12 prosenttiin. Te olette olleet viime aikoina kotona, onneksi olkoon. Onko luottamus noussut sen takia vai kertooko se jostakin muusta? No, nähtävästi perhevapaa on tehnyt hyvää myöskin luottamuksen suhteen, mutta kyllä sellainen asia, mistä mä aika paljon kiitosta saan ihmisiltä, on se, että puhuu selkeästi ja ymmärrettävästi niistä asioista, mistä puhuu. Ja, ja se on tietenkin sellainen asia, minkä mä toivon, että, että ihmiset liitettäisiin myöskin meidän puolueeseen. Että Vasemmistoliitto on sellainen ymmärrettävä puolue, joka ajaa asioita, jotka ovat tärkeitä tavallisille ihmisille ja myöskin pitää ihmisten puolia. No niin, Petteri Orpo. Kansalaisten luottamus teihin ei nouse eikä laske, on kuin kuolleen aivokäyrä. 9 prosenttia edelleen. Niin mikä siinä oikein on? Miksi te ette herätä enempää luottamusta? Miten arvioitte tätä tulosta? No tuota, se, on, se on tietenkin kansalaisten arvioitavana. Mä olen keskittynyt todella intensiivisesti puolueen johtamiseen nimenomaan ja siihen, että nytkin viimeisen, viimeisen vajan vuoden ajan niin johtanut puolueen ohjelmatyötä ja vaalityötä ehdokashankintaa ja operatiivista politiikan tekemistä, ja se on näkynyt mielestäni hyvin puolueen menestyksessä. Mutta... Mutta eikä siinä ole ristiriita, että esimerkiksi näissä kuntavaalikallupeissa tehän olette ykkösenä. Ja teille ennustetaan kuntavaalivoittoa, niin silti teidän puheenjohtajana te, te ette niin kuin ikään kuin seuraa puolueen saamaa luottamusta. Varmaan sen näinkin voi tulkita. Toinen puoli on se, että meillä on aivan loistava joukkue. Ja mun tehtäväni johtaa puoluetta, ja mielestäni me olemme tehneet erittäin hyvää työtä viimeiset ajat ja se näkyy niissä puoluekannatusluvuissa ja meidän ehdokasmäärässä ja, ja tuota, siinä tunnelmassa, mikä on kentällä. Toivottavasti se näkyy sitten myöskin jonain mm. päivänä omissa luvuissa. No nyt teillä on tilaisuus lisätä luottamusta. Kertokaapas nyt luottamusta herättävällä tavalla, että miten te ratkaisitte tämän pääministerin ateria mm. etuongelman. No ensinnäkin niin kyllähän se on päivän selvää, että pääministeri tekee Suomessa vaativaa työtä ja silloin ne fasiliteetit sen tekemiseen pitää olla kunnossa. Mutta varmasti se on niin, ja kun itsekin ministerinä on toiminut, niin pitää hyvin tarkkaan selvittää tänä päivänä aina se, että mitä siihen tehtävään kuuluu, mitä etuja, mitä velvollisuuksia, ja, ja niistä pitää huolehtia. Se, mitä tietenkin toivoisin, olisi se, että, että se tiedottaminen on mahdollisimman avointa. Että kun tässä tulee mieleen se, että hallituksen toiminnassa on yleisesti ottaen on ollut nähtävissä se, että jotain tietoja kerrotaan julkisuuteen, jopa vuodetaan, jos se hyödyttää itseään, mutta sitten sellaiset, jotka on ollut vähän huonompia, niin ne jää sitten kertomatta tai jopa julistetaan salaiseksi. Eli mä kannustan hallitusta ja pääministeriä maksimaaliseen avoimuuteen, 
kaikessa. Ja se nimenomaan herättää silloin luottamusta ihmisissä. Hmm. Annika Saarikko. Pääministerin ateria hän on nyt vedottu lähinnä siihen, että kun se on ollut vakiintunut käytäntö, näin on tehty ja toimittu, niin nyt voidaan toimia sitten edelleen näin. Niin, äh, onko se teistä hyvä vai huono peruste, että kun on näin ennenkin tehty näin, niin voidaan nytkin toimia näin? No varmasti on kaikkien osapuolten etu, sekä tämän täällä aivan oikein perään kuulutetun avoimuuden näkökulmasta, mutta myöskin päättäjän oikeusturvan näkökulmasta, että pelisäännöt on selvät. Ja tässä minusta on ikään kuin käynyt ilmi, että ei ole ollut riittävän tarkasti selvää se, että miten tähän etuuden verotettavaan luonteeseen esimerkiksi tai sen etuus luonteeseen tulisi suhtautua. Siksi on kaikkien osapuolten kannalta hyvä, että tämä asia selvitetään. Mm, no. Pitäisikö se selvittää vielä jopa sillä tavalla tai määrittää, että määritettäisiin, että mikä se summa sitten voi olla, mikä on kohtuullista? Koska nythän se on jäänyt sitten ihan jokaisen pääministerin oman valinnan varaan, että mitä hän on katsonut, että paljonko haluaa tätä etua käyttää? No tässähän verohallinto, joka tekee itsenäisesti työtään, on, sinne on lähetetty ymmärtääkseni nyt pyyntö tehdä arvio tämän luonteesta ja, ja, ja sen vaikuttavuudesta. Ja siihen arvioon luotan ja se varmasti helpottaa tilannetta, kun sellainen saadaan. Mutta te, teidän mielestä ei tarvitse siis määrittää tarkemmin esimerkiksi sitä, että mikä se summa voisi olla? On todella vaikea arvioida ainakaan tältä istumalta, mikä se voisi olla. On, kun en tunne tätä etuutta ja arkea kesärannassa niin tarkkaan, niin on vaikea sanoa tältä penkiltä, millaiseksi sen tulisi sitten määrittyä. Hmm. Vai pitäisikö pääministerin palkkioita nostaa reilusti enemmän? No, Tiedänkö Suomessa pääministeri liian vähän? Palkkakuopassa Suomen pääministeri. Tässä vastaus varmaan lienee sama kuin kaikissa palkkakeskusteluissa. Eduskunta onneksi ei kyllä, ja palkkiokeskustelussa eduskunta ei onneksi Suomessa palkoista palkoista sellaisenaan päätä, joten tämän harkinnan kyllä siirrän nyt tästä mm. keskustelusta pois. No, katsotaan teidän luottamusta. Se on meidän kyselyn mukaan 8 prosenttia. Miten luulette, että tässä hallitusporukassa saatte nyt tämän luottamuksenne nousu? No ensinnäkin toivon niin, että luottamusta minuun päättäjänä ja keskustan puheenjohtajana arvioidaan ikään kuin puolueen kautta ja toimintani kautta, ei sen kautta, että millaisessa hallituspohjassa kulloinkin keskusta on ollut mukana. Jos ajatellaan tuota lukua, eihän se kovin korkea ole, mutta ää, kun edellinen luku on mitattu, jos tuo pitää paikkaansa näin, eli lokakuussa olin silloin vasta alkanut tehtävässä, ja voidaan ajatella, että se 6 prosenttia oli silloin ikään kuin lähtötaso, kun tehtävään tulin. Nyt siinä on pientä nousua, jos tällä tahdilla noustaan, niin mikäpä siinä, jos tuota prosentuaalisesti tuota nousua arvioidaan. Mutta vakavasti puheen, totta kai tuossa on tekemistä, ikään kuin sen selventämistä ihmisille, minkä asioiden takana olen ja millaisilla arvoilla tätä vaativaa työtä haluaa tehdä. Mm. No niin, Maria Ohisalo, 4 prosenttia vastaajista pitää teitä eniten luottamusta herättävänä puheenjohtajana. Ja te olette ainoa puheenjohtaja, jonka tausta-aineistosta käy ilmi, että, että henkilöt, jotka äänestävät vihreitä, rankkaavat toisen puheenjohtajan luotettavammaksi, eli tässä tapauksessa Sanna Marinin. Niin mistähän tämä mahtaa johtua? No kun katson tätä porukkaa, niin itse taidan olla varmasti valtakunnan politiikassa edelleen se kaikista lyhimmän ajan ollut. Eli vaikka on puolueen sekä nuorisojärjestössä ollut puheenjohtajana pari vuotta että varapuheenjohtajana neljä vuotta, niin se ei silti ehkä näy se työ suurelle yleisölle. Mä luulen, että näissä on aika paljon kyse myös siitä, paitsi luotettavuudesta, niin myös siitä tunnettuudesta. Ja tämä on pitkä laji, pitkä maraton, johon on myös suhtautunut niin, että, että kuukausi vuosi kerrallaan ja kun miettii mun puheenjohtajuus kautta, niin tästä kahdesta vuodesta aika iso osa on valitettavasti mennyt ää, no tämän globaalin pandemian hoidossa. Ja kun miettii, että miten meistä kukaan puheenjohtajista oikein on päässyt vaikka kenttää kiertämään. Sehän on puheenjohtajille niin kuin yksi parhaista paloista, ainakin itse ajattelen, että pääsee tapaamaan äänestäjiä, kohtaamaan kentän työmyyriä. Niin sitä tunnettuutta on myös ehkä vaikea rakentaa ajassa, jossa kaikki tapahtuu etänä, mutta kuten sanottu, niin on sitoutunut tähän työhön pitkäjänteisesti. Teiltä myös kysymys tässä liittyen tähän ateriaetuun. Niin onko teidän mielestänne perusteutua ja tarpeellista maksaa pääministerille ja hänen perheelleen aterioita verottomina? Esimerkiksi tässä tapauksessa noin 8,5 eurolla kuukaudessa, vai pitäisikö tätä käytäntöä muuttaa? Miten arvioitte? 
Kuten tässä on hyvin todettu edellä, niin nyt on tärkeää, että asia selvitetään, että valtioneuvoston kanslia ja verohallinto nyt löytävät toisensa tässä tulkinnassa ja, ja pääministeri todella voi keskittyä siihen maajohtamiseen ja hallituksen johtamiseen kaikista tärkeimpään työhönsä. Äh, mitä tulee ylipäätään vanhoihin käytäntöihin? Meiltä löytyy virastoista, ministeriöistä, kaiken näköistä, mihin on totuttu vuosi vuodelta. Aina on tehty jollain samalla tavalla. On varmasti ihan hyvä, että käydään käytännöt avoimesti läpi. Avoimuutta on tässä perään kuulutettu. Ja, ja kyllä meidän palkoilla meillä on varaa maksaa itse näistä asioista. Niin itse ajattelen, että näitä voi jatkossa varmasti myös lähteä karsimaan tällaisia etuja. Mm. Selvä pyy. No niin, nyt on aika siirtyä muihin, muihin asioihin, joten, joten tota, siirrytään työllisyyteen ja nimenomaan kuntien ja myös valtion, valtion, valtion tota, valtakunnan tasolla tapahtuviin työllisyyden parantamiseen. Niin, tämä on niin iso asia, että voisi sanoa, että siirrytään, skipataan lounassa ja siirrytään suoraan päivälliseen. Annika Säärikko, hallitukselta odotettiin kevään kehysriihessä työllisyystoimia, joita moni moitti, että kyllä tulokset jäävät aika laihoksi, niin sanokaa nyt ensinnäkin se, että kumpi tässä maassa on se ongelma? Se, että meillä ei ole työpaikkoja vai se, että tekijöitä ei saada töihin? Molemmat on ongelmia. Kyllä, ennen kaikkea niiden välinen kuilu on suurin ongelma. Mikä se kuilu on? Paljonko meillä on äh, tällä hetkellä äh, tota, työttömiä ja esimerkiksi jos katsotaan Temmin lukua viime kuulta, paljonko oli avoimia työpaikkoja äh, pelkästään siellä? Tietenkin niitä on 50 prosenttia enemmän, kuin katsotaan vapaat markkinat. Mikä no. tämä kuilu on? Osaatteko arvioida? Muistelisin näin, että alkutalvesta ne luvut oli jotakuinkin äh, vajaa 100 000 avointa työpaikkaa ja 300 000 työtöntä. Joo, Muistelin lailla. tähän Joo. suuntaan lukujen asettuman. Mutta oleellista on tietysti sekä työn tarjonta että työn kysyntä. Ja nyt tämä hallitus on tehnyt paljon toimia, jotka on vahvistanut työllisyyteen kannustavia palveluita. Myös etuuksiin on tulo, tullut muutoksia. Ehkä isoimpana tämä yli 55-vuotiaiden niin kutsuttu eläkeputkimuutos, jota Suomessa oli vuosia valmisteltu ja pidetty aika laajastikin arvioituna välttämättömänä. Mutta jos ajatellaan, kun nyt olemme kuntaotsakkeenkin alla koolla, että edessä olevista muutoksista työllisyyttä varmasti selkeästi Parantavin, ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömyyttä, joka on meidän isoimpia ongelmia. Mm, yli 109 000. On kyllä, on se päätös, jonka me teimme nyt tuossa puoliväliriihessä, että työllisyyspalveluista vastaavat jatkossa kunnat. Me emme ehkä vielä hahmota, mitä kaikkea se tulee okay. tarkoittamaan. TE-toimistoilta vastuu siirtyy kunnille. Kunnathan tuntevat kuntalaiset parhaiten ja tietävät myös parhaat lääkkeet, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. No, no, tämä on, tähän jopa valtiovarainministeri on suostunut laskea jonkun luvun Kyllä. tähän, tähän TE-palveluihin, mutta mitä muuta? Se on 10 000. Tämä mainittu eläkeputkipäätös oli, oli merkittävä mittakaavaltaan samaa luokkaa oleva. Ja lisäksi nostan esiin. Kaikki ne, nämä työllisyystoimet, niiden vaikuttavuus julkiseen talouteen on mittava. Sitten on näitä paljon puhuttuja muidenkin ministeriöiden tekemiä arvioita, joista ehkä voidaan vasta pari vuoden päästä sanoa, kuinka vaikuttavia nämä muut toimet, vaikkapa osatyökykyisyyden tai työperäisen maahanmuuton parantamiseksi todellisuudessa ovat, tai jatkuvan oppimisen Vai Sen verran kysyn, kysyn teitä, että niin kuin muut saa vastata, että, että te olette kuitenkin sitoutuneet hallituksessa siihen 110 miljoonan Kyllä. euron julkisen talouden tasapainottamis Tota, vaateeseen, joka pitäisi varmasti keskustan mielestä saada aika pian jo Kyllä. vauhtiin. Ja luulen, että hallituskumppaneilla ei ole ihan sama mieli. Niin mitä se tarkoittaa? Te var... mitä, te ajatte, mitä, mitä te ajatte siinä 110 miljoonan euron laatikossa niin sanotusti? Joo, ensinnäkin selvänä, mitä se 110 miljoonaa tarkoittaa toimia, jotka ovat työllisyysvaikutuksiltaan sellaisena, että niihin työpaikkoihin ja työllistämiseen käytettyjen eurojen jälkeen jäädään niin paljon valtiontalouden näkökulmasta tai julkisen talouden näkökulmasta plussalle. Ne todennäköisesti on toimia ja onkin, jotka liittyvät työttömien ja työ, työttömien etuuksiin ja, ja työllistämisen kannusteisiin, työn vastaanottamiseen kannusteisiin. Eli työttömyysturvan leikkaamista Suomeksi. Työttömyysturvaakaan siitä listasta ei voida sulkea Okei, pois, ja selvä. nämä valmistelut on hallituksessa käynnissä, Kiitos. ja kyllä ne pitää päättää Hyvä. mielellään. Kyllä. Petteri Orpo, sitten otetaan kaikki mukaan. Mm. Petteri Orpo, saatte jatkaa tästä, ja selventäkää te se, että et mitä tässä nyt pitää sitten tehdä, jos tämä käppi on todella tämmöinen, että meillä on vähän yli 300 000 työtöntä, ja avoimia työpaikkoja mm. oli Temissä yksistä ja viime kuussa, 152 900 arvio siihen on vielä, että tuolla, jotka ei tule on 50 prosenttia päälle. Eli kyllä täällä työpaikkoja on. Mitä tässä nyt täytyy tehdä ja miten hallitus teidän mielestänne on toiminut? 
No tosiasia on se, että hallitus ei valitettavasti ole tehnyt todellisia työllisyystoimia. Te olette tehnyt toimia, jotka auttaa kyllä työttömiä löytämään työpaikkoja ja kouluttautumaan, mutta sellaisia toimia, joka saisi yrittäjän palkkaamaan, investoimaan, uskovaan tulevaisuuteen, niin ne on kaikki tekemättä. Mitä ne ja, sellaiset toimet olisi? No esimerkiksi paikallinen sopiminen, esimerkiksi tuota, äh, ansiosinnollisen työttömyysturvan porrastaminen, mutta tässä, ja tässä tullaan siihen toiseen puoleen, mitä pitää tehdä. Eli pitää samaan aikaan tehdä oikeasti toimia, millä kannustetaan ihmisiä lähtemään töihin, ottamaan työtä vastaan. Me tehdään, tarvitaan kahdenlaisia toimia, nyt ne on tekemättä. Ja mitä tulee nyt tähän 110 miljoonaan, niin kun yhden prosenttiyksikön kasvu, työllisyysasteessa tarkoittaa lähes miljardin julkisen talouden vahvistamista, niin mä en edes ymmärrä, miksi voidaan puhua niin kuin korkeana tavoitteena silloin 110 miljoonan euroa julkisen talouden vahvistumisesta. Sehän on niin alimitoitettu tavoite, että eihän se ole tottakaan. Mm. No niin, pitäisi, otan, pitäisi otan, olla niin, aivan joo, eri joo, mittaluokassa. Joo. Hallitus tekee kunnianhimotonta politiikkaa, ajelehtii, hoitaa asiat velalla ja veronkorotuksilla, ja tämä on vaarallinen tie. Mm. Niin Andersson, annetaan tälle vielä puheenvuoro. Uh, Petteri Orpo sanoi, että, että työttömyysturvaa pitäisi porrastaa, niin uh, miten se uh, työllistää? Niin se on hyvä kysymys, kun Petteri itse tässä sanoi, että pitäisi tehdä sellaisia päätöksiä, jotka saa yritykset ja yrittäjät palkkaamaan enemmän ihmisiä, niin kyllä mä heittäisin samalla takaisin, että jos on pitkäaikaistyötön, jonka ansiosidonnaista työttömyysturvaa heikennetään, niin millä tavalla se lisää yrittäjän halua palkata juuri sen henkilön? Ei se sitä lisää millään tavalla. Eli nämä, jos me halutaan aidosti puuttua tähän kohtaanto-ongelmaan, jos me halutaan aidosti myöskin edesauttaa pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia päästä kiinni työelämään, niin kyllä paljon enemmän pitää silloin kiinnittää huomiota esimerkiksi koulutukseen, mitä tämä hallitus aivan oikeutetusti on tehnyt, mutta joka paljon enemmän vaikuttaa sen yrittäjän palkkauspäätöksiin. Eli se, että sillä palkattavalla henkilöllä on sellaista osaamista, mitä hän tarvitsee omalla työpaikallaan. Tai esimerkiksi palkkatuettuun työhön, mitä Vasemmistoliitto on paljon nostanut esille, jossa kunnilla on paljon vastuuta myöskin, joka sen yrittäjän näkökulmasta tarkoittaa sitä, että hän saa osan tämän henkilön palkkakustannuksesta katettua. Miten se, palkka, on ne miten se palkkatuettu työ parantaa julkista taloutta? Kaikki ne toimet, mitä tehdään työllisyyden edistämisen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi, parantavat kyllä julkisen talouden kestävyyttä. Eli ne Elävä. on siinä mielessä ehdottoman kannatettavia ja kannattaa kyllä myöskin tehdä niitä koulutuspanostuksia. Joo. Toisin kuin Petteri sanoi, niin tämä hallitushan on jo puolessa välissä kauttaan tehnyt enemmän työllisyystoimia kuin mitä edellinen hallitus teki koko kautensa aikana. No niin, ja tämä pätee myöskin, vaikka me käytetään tätä tiukkaa, tiukkaa arviointia. Petteri Orpo saa tämä turkulaisten välienselvittelyä. Ei ensinnäkään pidä alkuunkaan paikkansa tätä, mitä Liisa sanoi tässä lopuksi. Me tehtiin yli 80, noin 80 yksittäistä tointa, jotka paransi työllisyyttä, jotka paransi yrittämisen edellytyksiä. 140 000 työpaikkaa syntyi Suomeen. Te ette ole siellä, ette niin kuin samalla peltohehtaarillakaan. Petteri Orpo, katsotaan ja, tulevaisuuteen. Kyllä, mutta tämä oli pakko korjata, koska Li toistaa tämän aina. Toinen kysymys on se. Et me tarvitaan siis kahdenlaisia keinoja. Ja me tarvitaan niitä, jotka kannustaa oikeasti työttömän ottamaan töitä vastaan, jotta kannattaa lähteä töihin. Me tiedämme Suomessa sen, että meillä on, kun meillä on niitä avoimia työpaikkoja ja meillä on työttömiä. Kyseessä on iso kannustin ongelma ja siksi tämä työttömyysturva on yksi niistä, mikä pitää purkaa. Toinen keino on se, missä hallitus teki oikeanlaisia päätöksiä, on se, että esimerkiksi... Ulosoton suojaosaa pitää parantaa, jotta kannattaa lähteä töihin. Näitä tarvitaan lisää, okay. jotta kannattaa ottaa töitä vastaan. Joo, Jussi Halla osaa, koska jos olen oikein ymmärtänyt esimerkiksi teidän viime viikonlopun puheesta, niin teillä on kuitenkin hyvin nostit erilaisia asioita esille, joista SDP nousi jo takajaloilleen. Ja sitten oli varsinaisia heitto, tiettyjä heittoja, muun muassa ansiosidonnaisen puuttumisesta ja paikallista sopimusta. Ja sitten teillä oli ihan konkreettisia esityksiäkin, mutta siis millä tavalla te nyt... Näette tämän, millä se työllisyys nyt nostetaan? No, ehkä on syytä alkuun sanoa, että tämä kyseinen puheenvuoro haukuttiin sekä AY-liikkeen että EK-taholta ja myös maanviljelijä MTK haukkui sen, että se oli todennäköisesti hyvin tasapainoinen puheenvuoro. Joku, ei puheenvuoro ja se oli tarkoitettu hyvin tasapainoiseksi. Nämä reaktiot osoittavat vain sen, miten vaikeaa Suomessa on käydä analyyttistä keskustelua meidän työmarkkinoidemme ongelmista, kun osapuolet ovat kaivautuneet erittäin syvälle poteroihinsa ja kaikilla on suuri kiusaus pelotella omaa äänestäjäkuntaansa saavutettujen etujen menettämiselle ja pyrkiä voittamaan vaalit Kyllä. tällaisella pelottelulla, ja tämä on hyvin lyhytnäköistä. Kertokaa niitä keinoja. 
Tässä on, äh, ensinnäkin, kun puhutaan työllisyysasteen nostosta, niin se on tietenkin luonnollisesti aivan oikea tavoite, mutta työllisyysaste itsessään ei julkisen talouden kannalta ole yhtä oleellinen asia kuin se, mitä se työllisten määrä pitää sisällään. Onko se julkista taloutta vahvistavaa vai ei? Oleellista on se, että työpaikkoja syntyy yksityiselle sektorille. Me olemme pitäneet esillä ennen kaikkea Suomen vientiteollisuuden asemaa, koska se on monessa mielessä Suomen talouden selkäranka. Puhutaan yritysten kustannusrakenteista, energian hinnasta, kuljetusten hinnasta, tämä työvoiman sivukuluista. Kyllähän yritykset palkkaavat työntekijöitä, jos on yrityksen liiketoiminnan kannalta tai taloudellisesti järkevää ja Kyllä te laskisitte siis yritysten sivukuluja ja te keventäisitte pieniä ja keskituloisten verotusta. Entäs ansiosidonnainen paikallinen sopiminen? Nämä ovat mielestäni enemmän nyansseja. Maailmassa on hyvin erilaisia työmarkkinajärjestelmiä jopa Pohjoismaiden sisällä. Ja tämä jo itsessään osoittaa sen, että tällaiset kysymykset eivät ole ratkaisu suuren kuvan ongelmiin. On aivan selvää, että esimerkiksi työma ansiosidonnaisen porrastamisella voidaan todennäköisesti aikaistaa sitä jälkimmäistä työllistymispiikkiä. Tästä on olemassa ihan selvää dataa olemassa, mutta työttömyysturvan heikentäminen itsessään ei auta, jos työpaikkoja ei synny. Mm. Oleellista on se, että yksityisellä sektorilla yritykset toimivat. Ne joutuvat tällä hetkellä kilpailemaan erittäin armottomassa, armottomilla globaaleilla markkinoilla. Jos me nostamme esimerkiksi erittäin korkealla kokonaisveroasteella, tai korkealla palkan sivukuluilla tai ylettömän kunnianhimoisella ilmastopolitiikalla yritysten kustannuksia, niin niiden kokonaisvaikutus voi ratkaista sen, rakennetaanko tuotantolaitos Suomea vai Kiinaan. Hyvä, kiitos. Okei, Sanna Marin, Jussi Halla totesi, että, että on keinoja, jotka ei kuitenkaan synnytä työpaikkoja, mutta niin kuin itse tässä totesin, niitä työpaikkojahan täällä on. Mitä te nyt te teette siellä hallituksessa, että tämä kohtaantumisongelma oikeasti pienenee? Että Nämä ihmiset, jotka on työttömänä, niin menevät noihin työpaikkoihin ja heidät palkataan sinne. Hallitus on tehnyt jo paljon tämä eteen ja oleellisimpänä kysymyksenä tässä on tietenkin koulutus ja osaamisen vahvistaminen. Esimerkiksi jatkuvan oppimisen uudistus on erittäin merkittävä asia, joka vaikuttaa myös työllisyyteen ja siihen, että ihmiset löytävät työpaikan ja työnantajat saavat osaavaa työvoimaa. Mutta puutun tähän aikaisemmassa keskustelussa kahteen asiaan. Kun nostetaan esille paikallinen sopiminen tai nostetaan esille ansiosidonnaisen porrastaminen, niin kummallekaan näistä valtiovarainministeriö ei pysty laskemaan työllisyysvaikutusta Porrastamiselle voidaan vain siinä tapauksessa laskea, jos se tarkoittaa leikkausta. Eli se ei tarkoita niin nykyisen järjestelmän rakenteen muuttamista, vaan selkeää leikkausta, eli leikattaisiin merkittävästi ansiosidonnaista. SDP ei kannata ansiosidonnaisen heikentämistä eikä leikkaamista. Me olemme eri mieltä siitä, mutta tietenkin me olemme valmiita tarkastelemaan kaikkia niitä rakenteita, jotta me voimme auttaa ihmisiä työnteon mutta, piiriin mutta, kiinni. Mutta tässä teidän hallituskumppaninne keskusta kyllä osaa ilmeisesti laskea sille työllisyysvaikutuksen sille työttömyysturvan leikkaamiselle. Kyllä työttömyysturvan leikkaamiselle valtiovarainministeriö pystyy arvioimaan ä, työllisyysvaikutuksia, kyllä. mutta meidän mielestämme se ei ole inhimillisesti oikein. Meidän mielestämme on oikeudenmukaista se, että kun ihminen jää työttömäksi, hänet autetaan työn piiriin eikä rankaista siitä, mm. että hän on työtä. Mutta te, mm. te aina puhutte koulutuksesta, kaikki varmaan olemme sitä mieltä, että se on tärkeää, mutta puhutaan ongelmasta nyt, joka on tällä hetkellä. Ja teidän hallitusta on moitittu siitä, että te lykkäätte koko ajan näitä työllisyystoimia. Mikä auttaa nyt tällä hetkellä? Tämä käppi on tällä hetkellä olemassa. No ymmärrän sen, että hallitusta paljon syytetään, mutta näille syytteille ei ole kyllä perää. Hallitus on tehnyt lukuisia työllisyystoimia. Jo enemmän, jo enemmän työllisyystoimia kuin mitä me hallitusohjelmassa sovimme. Olemme yli 70 000. Päässeet ja hallitusohjelmassa sovimme sen 60 000 ja tällä tiellä jatkamme. Me tulemme tulevaisuudessakin tekemään työllisyystoimia, merkittäviä työllisyystoimia, joilla on myös julkista taloutta vahvistavia vaikutuksia. Mm. Eli nämä väitteet, mitä esitetään, ne eivät pidä paikkaansa. Hallitus on ollut ahkera, kun olemme tehneet työllisyyspäätöksiä ja haluamme vastakin tehdä työllisyyspäätöksiä, koska työllisyyden hoito on avainasemassa, kun me katsomme julkisen talouden vahvistamista. Petteri Orpo, nämä Joo. väitteet eivät pidä paikkaansa, sanoo pääministeri. Joo. Tässä ilmeisesti on juuri se niin kuin harha, mitä, mihin ulkopuolelta kiinnitetään hallituksen työskentelyssä todella paljon huomiota, että te olette tekevinänne työllisyystoimia, mutta teiltä jää ne todelliset työllisyystoimet tekemättä. Teiltä jää ne tekemättä, mikä saa oikeasti uskon yrityksissä, että Suomeen kannattaa investoida, Suomessa kannattaa kasvaa, täällä kannattaa palkata ihmisiä. Ne huutaa poissaolollaan 
te olette tehnyt kyllä niin sanotusti työttömyyttä auttavia ja työttömiä auttavia toimenpiteitä, mutta ne ei riitä. Ne ei riitä, koska me tarvitaan niitä työpaikkoja ja niitä tarvitaan yksityiselle sektorille yrityksiin. Ja sinne esimerkiksi tämä paikallisen sopiminen, tuominen eli joustoja työmarkkinoille, niin se on takuuvarma keino. Mitä tulee näihin valtiovarainministeriön laskelmiin, niin tehän ette ota koskaan huomioon niitä teidän päätöksiä, jotka vähentää työllisyyttä valtiovarainministeriön laskelmien mukaan. Silloin se teidän lukunne laskee huomattavasti. Me ollaan valmiita muun muassa se valtiovarainministeriön hallitukselle tarjoama työllisyystoimilista, joka toi noin 50 000 työpaikkaa lähes sellaisenaan hyväksymään. Teiltä puuttuu päätökset. No niin. Oikeasti tällä politiikalla... Okay. Mennään eteenpäin. Annetaan, antaa Maria Ohisalon ja meillä puolustaa hallituksen Kyllä. toimia. Tässä nyt Petteri Orpo viittaa sellaisiin toimiin, joilla käytännössä leikattaisiin perusturvaa. Jos leikataan perusturvaa, niin se kummasti sitten mukamas nostaa työllisyyttä. Kokoomus haluaa tehdä tällaisia ei, toimia. Ei, 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 Erityisesti tällaisena aikana, jolloin pitää ihmisiä nostaa tästä koronasta olen pannut merkille, että kokoomus on kyllä joka ikisen lisäbudjetin, viimeksi tänään eduskunnan suuressa salissa lisäbudjettikeskustelussa, kokoomus sanoi, että holtittomasti käytetään rahaa, mutta me ollaan tuettu aivan valtavan paljon yrityksiä tänä aikana nimenomaan pitämään kiinni niistä nykyisistä työpaikoista. Me ei olla annettu yritysten kaatua tässä kriisissä, toisin kuin ehkä joskus aikaisemmin on tapahtunut. Mitä tulee siihen, kuinka meidän sosiaaliturvaa täytyy jatkossa uudistaa? Meillähän on iso työ käynnissä koko perusturvan uudistamisen osalta. Kyllä vihreillä on valmius ansiosidonnaista tarkastella myös. Uudella tavalla olen Leikata esitetty sitä. tällaista. Me ollaan esitetty tällaista suhdanneperusteista ansiosidonnaista. Että jos suhdanne on matala suhdanne, työpaikkoja on vähän tarjolla, niin siinä voisi olla tällainen suhdanne lisäpäällä. Ja sitten taas toisaalta tilanteessa, jossa työpaikkoja on tarjolla paljon tietyillä alueilla, niin sitä lisää ei olisi, joka voisi kannustaa ihmisiä sitten enemmän hakeutumaan töiden piiriin. Mutta mitä tulee tähän sosiaaliturvan uudistamiseen kaikkinensa, niin meillähän on sosiaaliturva jäänyt täysin jälkeen ajasta. Se ei kannusta ihmisiä siihen, että kannattaa ottaa työtä vastaan. Siellä on paljon gäppejä, joissa ihmiset putoaa täysin ulkopuolelle. Me on esitetty perustuloa ja toisaalta muun muassa vaikka sitä, että perusturvan ja ansioturvan välinen kytkös purettaisiin, hmm. okay. jolloin kun panostetaan hmm. siihen köyhyyden torjuntaan, mistä aloitin tämän puheenvuoron, niin, niin rahat eivät sitten myöskään ajaudu sinne ansioturvan puolelle, Kiitos. vaan parantavat parhaalla tavalla niiden Sääkkoja kaikista pienipalkkaisista. Jos kommentoin näitä oppositiojohtajien näkemyksiä, Jussi halla antoi täällä todella isot lupaukset. Työnantajien sivukuluja ja pienen keskitulosta verotusta alennettava. Siinä paloi paljon rahaa. Ja, ja näihin kannattaa, näitä kannattaa seurata. Tuletteko te todella ajamaan nämä läpi? En siis vastusta kumpaakaan, mutta jos katsotaan koko julkista taloutta, niin lupaukset eivät olleet pieniä. Petteri Orpo, myönnän aivan auliisti, että me olemme tehneet sellaisia toimia, jotka ovat työllisyyden kannalta heikentäviä. Tunnistan yhden ja haluan sen myöntää, ja se on perhevapaa-uudistus. Ja se on minusta oikein. Meillä on erittäin iso näkemysero teidän kanssanne siitä, miten me suhtaudumme pikkulapsi arkeen ja isä ja äidin mahdollisuuteen viettää aikaa kotona lapsen kanssa. Ja, ja me ajattelemme, että on oikein, että tähän yhteiskunnallisesti satsataan. Se on oikein ja se on arvovalinta. Mutta ihmettelen sitä, miten, miten te suhtaudutte, Petteri, palveluihin osana työllisyyspolitiikkaa. Niille kuitenkin valtiovarainministeriö pystyy monille laskemaan aika merkittävän vaikutuksen. Tämä mainittu työllisyyspalveluiden siirto kunnille ja toinen niin kutsuttu pohjoismainen työvoimapalvelumalli, joka on kopioitu hyvistä esimerkkeistä muista pohjoismaista, on merkittävä toimi, joka on myös valtiovarainministeriön todentama ja tulee vaikuttamaan siihen, että sitä työtä kannattaa ensinnäkin hakea ja toisekseen vastaanottaa. Ja kyllä, etuuksiinkin on koskettu. Eläkeputkipäätös yli 55-vuotiaiden asema osalta ei kaikki ole siihenkään tyytyväisiä, koska sitä pidetään ihmisen kannalta joku varmasti myös heikennyksenä. Mutta järjestelmätason okay. muutoksia me tarvitaan. Sekä palve parempia palveluita että etuuksiin koskemista. Ja näitä molempia on tehty ja tullaan tekemään. Orpo saa vastaan, mutta lupasin Li Andersson oli puheenvuoro sitä ennen. Joo, voin kyllä tyhjittää siitä Orpollekin kommentin loppuun, niin hän saa vastata siihenkin. Mutta mä ajattelin aloittaa kuitenkin Jussi halla koska kyllä mä pidän tärkeänä, että kansalaisilla on tietoa siitä, minkälaista politiikkaa ne puolueet ajaa, jotka tällä hetkellä ovat gallu Johdossa. Ja kun Jussi ala tässä sanoo, että asiat kuten paikallinen sopiminen ja työttömyysturva, että ne on nyansseja, niin voi vakuuttaa, että meidän mielestä ne eivät ole nyansseja suomalaisille duunareille tai suomalaisille työttömille, joiden ehdoista etuistaa tässä käytännössä puhutaan. 
Käytännössä tämä puhe, mitä Jussi Halaho piti ja se politiikka, minkä puolesta siellä linjattiin, niin sehän tarkoittaa tavallisille suomalaisille palkansaajille, duunareille palkan alennuksia. Sitä se tarkoittaa, se on se työllisyyspolitiikka, mitä perussuomalaiset ajaa. Mikä, Samaten mikä, heittäisin mikä kysymyksen, sitä? Voitko, voitteko selventää? Paikallinen sopiminen hyvänä esimerkkinä, että jos ei kelpaa paikallisen sopimisen edistäminen työehtosopimusjärjestelmän puitteissa, silloin pitää esittää kysymys, että miksi ei? Ja vastaus silloin on se, että halutaan sopia työehtosopimusta heikoimmista työehdoista tai mennä sitä vähimmäistasoa alapuolelle, mitä tulee palkkaukseen. Sitä se tarkoittaa silloin Eikä suomalaisten duunarien näkökulmasta. Tähän mennessä on johtanut yleensä siihen, että on tehty perälautaa isompia palankorotuksia. Niin, se malli, mitä esimerkiksi vasemmistoliitto, kun tästä paikallisesta sopimisesta puhutaan, me ollaan sanottu, että sitähän tehdään Suomessa tällä hetkellä. Sitä voi myöskin jatko kehittää, mutta että meille olennaista on se, että Tessien vähimmäistasot pysyy siellä perälautana. Koska muuten se tarkoittaa sitä, myös pienpalkkaisilla aloilla Suomessa, jossa puhutaan niin 2000 euron bruttopalkoista, niin se tarkoittaa mahdollisuuksia sopia sitä heikoimmista palkoista. Okay. Tämä ei ole mikään nyanssikysymys, vaan no niin. valtavan suuri. Jussi Halla haluaa, haluaa varmasti vastata teille molemmille ja sitten Petteri Orpo saa vastata. Joo, perussuomalaisille yleissitovuus ei ole pyhä lehmä toisin kuin se on vasemmistolle. Meille se on keino turvata työmarkkinaosapuolten oikeudet neuvottelutilanteessa. Me lähdemme siitä, että työtä tekevän ihmisen sekä palkansaajan että yrittäjän ensisijainen etu on se, että Suomeen syntyy uusia työpaikkoja ja toiseksi se, että omalla työllään tulee toimeen. Tällä hetkellä palkkaleikkaus tapahtuu jo tosiasiallisesti tämän harjoitetun politiikan tuloksena siten, että korvataan työntekijöitä tuomalla heitä tuomalla halpatyövoimaa ulkomailta nimenomaan sellaisille matalapalkkaisille suorittavan työn sektoreille, joihin löytyisi aivan varmasti työntekijöitä myös Suomesta täällä jo olevien työttömien joukosta, jos työn vastaanottaminen olisi, olisi kannattavaa. Ja tähän voidaan vaikuttaa ennen kaikkea ää, pieniä keskituloisten ihmisten ansioverotuksella, ja toisaalta sillä, että verotuksellisen ja muin toimenpitein tuodaan liikkumisen hintaa alas. Tämä on oleellista ennen kaikkea maakunnissa, pitkien etäisyyksien Suomessa ja toisaalta asumisen hintaa alas, joka on se kaikkein, no. tär kaikkein, tärkein, kaikkein tärkein työn vastaanottamisen äh, kannustavuutta vähentävä tekijä kaupungeissa. Kaikki niin, mutta, mutta se, Lee, Anderson, Lee, Anderson, Lee Anderson, Anderson kysyi... linjaus Jussi Hallaholta, joka täällä totesi, että heille itse asiassa koko tämä työehtosopimusjärjestelmä ei ole millään tavalla merkittävä kysymys. Tämä oli aivan valtakunnan uutinen nyt se tuli tässä, keino. että työehtosopimusjärjestelmä ei ole perussuomalaisille millään tavalla itseisarvo se, että meidän työntekijöillä on tällainen turva, vähimmäisturva olemassa. Tässä on nyt selvä ero sosiaalidemokraattien ja perussuomalaisten välillä, ja uskon kyllä, että äänestää tätä tarkasti pohtivat, kun pohtivat puoluevalintaa. Tämä on tällaista populistista irtopisteiden keräämistä. No, mutta sanoo, voitko Jussi Hallaho meille... vielä Li Anderssonin mm -hmm. kysymykseen? Siis hän, hän väitti suoraan, että teidän politiikkanne alentaa palkkoja, suomalaisten työntekijöiden palkkoja. Ei, meidän tavoitteemme on nimenomaan se, että Suomessa työntekijä myös pienipalkkaisilla aloilla tulisi toimeen omalla palkallaan. Se edellyttää työn verotuksen keventämistä. No se edellyttää tietysti myös sitä, että yksityiselle, yksityiselle sektorille syntyy uusia työpaikkoja, mutta siitä keskustelimme jo, 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 jo äsken. No niin, mm. okei, mutta annetaan Petteri siis, Orpolle puheenvuoron. Tätä on nyt. pakko saada kommentoida vielä, koska Sä mutta, mutta, yleissitovuudesta, vielä. paikallisesta Petteri sopimisesta Petteri ja lakko-oikeudesta, niin nämä ovat olemassa juuri sitä varten, että me voidaan Li Andersson, se kohtuullinen puolella puheenvuoron. kaikille. Nyt on Petteri Orpolle välillä. Tota, minusta tämä keskustelu nyt näyttää taas sen, että miten, miten niin kuin hallituksen talouspolitiikan ja työllisyyspolitiikan linja on oikeasti kestämätön. Te lisätte jatkuvasti valtavia määriä menoja, te otatte surutta velkaa ilman mitään näkemystä siitä, että miten se velkaantuminen saadaan hallintaan. Ja te lupaatte vielä lisää resursseja joka paikkaan, kun kuuntelen teidän puheitanne. Mutta kun te ette kukaan puhu siitä, että mistä niitä tuloja tulee, ja se puoli on se, mikä puuttuu teidän politiikasta, mistä saadaan lisää tuloja, miten saadaan todellisia työpaikkoja syntymään. Te tyrmäätte yksi kerrallaan jokaisen keinon, jotka tutkijoiden, asiantuntijoiden mukaan toisi tähän maahan lisää työllisyyttä. Te korotatte veroja, te puhutte kuntaveroprogressiosta, te puhutte yritysverotuksen kiristämisestä. Tämä linja on oikeasti kestämätön. Se johtaa siihen, että meidän lastemme hyvinvointi, 
Ja tulevaisuuden hyvinvointi on vakavasti vaarassa, no niin, jos te ette ole linjaa. Tässä oli, nyt, tässä oli nyt niin monta asiaa virhettä, en oikein tiedä, että mistä aloittaisi. Ensinnäkään hallituksessa ei olla puhuttu esimerkiksi yritysten verotuksen kiristämisestä. Me olemme esimerkiksi puhuneet siitä, että meidän pitäisi tilkitä niitä aukkoja, joita meillä tässä verojärjestelmässä on. Me emme halua kiristää työverotusta, emmekä halua kiristää yrittämisen verotusta. Päinvastoin, itse ainakin olisin valmis alentamaan pieniä keskituloisten verotusta. Se olisi oikeudenmukaista ja se myös takaisi sen, että nämä ihmiset tulisivat paremmin toimeen. Niin kuin tämä, iso, Mutta... tämä iso uutinen, mikä täällä tuli, on se, että perussuomalaiset eivät ole valmiita pitämään kiinni työehtosopimusjärjestelmästä. Aikaisemmin edes kokoomus ei ole kehdannut vastustaa kuitenkaan tätä työehtosopimusjärjestelmää, joka on taannut sen, että työntekijät heikompana osapuolena pärjäävät neuvottelupöydissä, Selvä. että meillä on vähimmäisturva olemassa. Tämä, ja nyt me näemme, että meillä on selvästi puoluekenttä jakautumassa, puoluekenttä selkeästi er- erkanemassa toisistansa. Ja nämä ovat kyllä todella isoja kysymyksiä, kun me puhumme näin perustavanlaatuisista asioista, joilla turvataan ihmisten työehdot, ihmisten palkat, ja mikäli me lähdemme tämän järjestelmän ropu, romuttamaan, niin sen seurauksena on se, että tavalliset suomalaiset duunarit kärsivät Selvä. ja pienituloiset Kiitos. ihmiset kärsivät. No niin. Saanko no, komentaa? Sitten ohi sanoin, sitten mennään mm. eteenpäin. Joo, tämä menee aika tämmöiseksi nyt ideologiseksi suurten tunteiden keskusteluksi, kun minusta aivan oikein täällä kysyttiin, että mitä työllisyystoimia hallitus tekee, ja miten yritykset tässä maassa voisi työllistää, eli mistä syntyy kasvua. Ne on aivan oikeita kysymyksiä, ja vastaus on niin kuin kaikkein lähtökohtaisesti Olkoon se jotenkin epäsuosittua tässä ideologioiden taistossa. Pääsääntöisesti vastaus on yleensä sekä, että tarvitaan kaikkia näitä toimia, mistä tässä on keskusteltu. Ja jotenkin mä tiedän, että Petterin pitää aina sanoa, että kun te ette ole tehnyt mitään, ja, ja se ei ole totta. Tiedät sen varsin hyvin. Me ollaan tehty paljon toimia, semmoisiakin, joita me ei saatu viime hallituskaudella aikaa, vaikka tehtiin hyvää työllisyyspolitiikkaa silloinkin. Me ollaan tehty sitä nyt molemmissa hallituspohjissa, oltu sillan rakentajana, suomalainen työ pitää pelastaa. Ja mitä tulee tähän verotuskysymykseen, sen mä haluan sanoa ainoastaan, että kun on käynyt, käytynyt keskustelua tästä, että kuntaverokin olisi progressiivinen, niin ensinnäkin pitää muistaa, että pienituloiset on jo vapautettu kuntaverosta, ja kyllä, jos me mentäisiin siihen kuntaveron niin progressiivisuuteen, niin se kiristäisi keskitulosten verotusta, ja semmoiseen mä en itse ole valmis. Niin, mutta okay. Sanna Marinhan on esittänyt sellaista pohdittavaksi. Siis minun mielestäni on tärkeää yleisesti pohtia sitä, että miten kunta, kunnat pärjäävät taloudellisesti tulevaisuudessa. Valtiovarainministeriö on käynnistänyt työn kuntatalouden pohtimiseksi, ja siinä samalla arvioidaan myös verotukseen liittyviä kysymyksiä. Se, mitä me olemme esittäneet, on se, että siivu pääomatuloveroista näiden tuotosta siirrettäisiin kuntiin. Tämä on asia, mitä myös Kuntaliitto on ajanut, ja se itsessään jo toisi meille uusia välineitä kuntatalouden tilanteen paikkaamiseen, mutta myös näitä muita asioita on syytä tarkastella. Me emme ole esittäneet tästä mitään mallia, mutta tämä on kysymys, jota pitää mielestämme käydä keskustelua senkin vuoksi, että meillä näiden erilaisten vähennysten kautta on nakerrettu kuntatalouden pohjaa. Se efektiivinen veroaste, todellinen veroaste kunnissa on itse asiassa paljon alempi kuin kuntien veroasteet tai veroprosentit ovat. Ja meidän mielestämme tätä järjestelmää pitää katsoa kokonaisuutena oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Selvä. ja myös siitä näkökulmasta, että miten turvataan kunnallisten palveluiden rahoitus. Kaikkein parhaiten kuntataloutta auttaa se, että siellä on yrityksiä, jotka työllistävät ihmisiä, Mutta ihmiset, tullaan. jotka maksavat veroja. Kaikkein parasta kuntatalouden tukeamista on se, että me tuemme kasvua, joka syntyy alueilla eri puolilla tätä maata. Sitä tukee hallituspolitiikallaan, mm. toimillaan, niillä lisäeuroilla. Kyllä. ihan samaa mieltä, että kyllä, elinvoimapolitiikka <laughs> kunnissa, yrityspolitiikka Hallituksen iltakoulussa voitte jatkaa keskenään. Ja, ja me ollaan hyvin samoilla linjoilla kaikki siitä, että kasvua tämä maa tarvitsee ja tämä maa tarvitsee kestävää kasvua. Ja sen takia me ollaan sitouduttu siihen toisin kuin täällä tietyt puolueet vastusti viimeiseen asti sitä, että esimerkiksi EUn elpymisvälinettä voitaisiin Suomessa hyödyntää siihen, että rakennetaan sitä vihreää kasvua, torjutaan ilmastonmuutosta, vähennetään päästöjä, ää, tuodaan uusia ratkaisuja tähän yhteiskuntaan vaikkapa energiantuotannon osalta. Me tuetaan yrityksiä tällaisessa siirtymässä, joka tuo meille lisää sekä kasvua että työllisyyttä. Mutta se, mihin pääministeri minusta tässä sanoi hyvin hienosti viittaa, että, että onko se uutinen enää suomalaisille, että itse asiassa nämä kaksi puoluetta, kokoomus ja perussuomalaiset, lähentyvät jatkuvasti toinen toisiaan. Tässä on ikään kuin soidin tanssi käynnissä siinä, että kuka on valmis jatkossa leikkaamaan enemmän kaikista pienituloisimmilta suomalaisilta. Ja minusta se on aika vaarallinen 
tulevaisuuskuva, pelottava visio siitä, okay. että mihin suuntaan tätä Tähän maata ajetaan. Kyllä, Maria, ajetaan vaan vaan niin sanoa se, että, että itse kyllä haluan kiittää ja antaa tunnustusta kyllä. kokoomukselle siinä, että äänestitte tämän Kyllä, sitten lopulta vaikean kamppailun eli, jälkeen, eli mutta ei voi olla luottaa eurokolitiikasta. Mennään nimenomaan kuntien talouteen ja velkaantumiseen. puhutaan tästä verotuksesta nyt vielä, niin voitaisiinko me nyt saada selvyys siihen, että mitä tälle maakuntaverolle nyt oikein kuuluu? Kun hallituksesta on tänään kerrottu vasemmistoliitosta, että ei tule sote ilman maakuntaveroa. Muistuu mieleen, niin kuin itse olen tainnut joskus sanoa, että ei tule maakuntia ilman sote ja sote ilman valinnanvapautta. Tämä kuulostaa samanlaiselta konkelolta, mutta pääjuttu on se, että me emme halua maakuntaveroa. Me emme tarvi yhtään uutta verottavaa kättä sinne ihmisten lompakolle enää tähän maahan, niin voitaisiinko nyt saada selvyys tähän asiaan? Tämä on erittäin hyvä kysymys. Tehdään kierros, katsotaan, ta, että katsotaan, että tota, hajoako hallitus tähän keskusteluun vai no niin. vielä voi jatkaa? Li Andersson. Joo, kyllä hallituksen piirissä itse olen istunut sote-ministerityöryhmässä ja olen siinä käsityksessä, että tästä asiasta on jo sovittu hallituksen piirissä, joten minkälaista epäselvyyttä tästä ei kyllä pitäisi olla. Juuri näin. Sen lisäksi on minusta hassua, että tässä on nyt niin vasemmistoliitto ja vihreät on puolustamassa maakuntaveroa, kun oikeastaan keskusta ja kokoomus on ne puolueet, joiden pitäisi olla vahvimmiten sen kannalla. Mikäli? Keskusta siksi, että ilman tätä maakuntaveroa itsehallinto ei tule toteutumaan. Eli ilman maakuntaveroa tämä sote-uudistus on tosiasiassa valtavan iso vallansiirto Helsingin sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön virkamiehille. Enkä usko myöskään keskustan olevan niin kuin, tekemässä tätä uudistusta niin kuin, tällä ajatuksella. Kokoomuksen suhteen sanon sen, että tämä maakuntavero tarvitaan myöskin siksi, koska se luo taloudellisen kannustimen meidän aluetason päättäjille huolehtia palveluiden kustannustehokkaasta tuottamisesta. Tätä on myös monet asiantuntijatahot lausunut eduskunnalle, että se verotusoikeus on fiksu myöskin tästä näkökulmasta. Okay. Joo, Ilman mutta, sitä mutta on kannustin mutta, vaan he, 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 koko he, he, on tällä kertaa oppositiossa, niin se pitää nyt teidän välitään no. <laughs> Mutta Annika Saarikko, näinkö tämä asian hallituksessa sovittu? Ja kertokaa myös sitten meidän katsojille se, että mitä se maakuntavero äh, t- tarkoittaa. No joo, Petteri sanoi tässä äsken minusta hyvin, että viime vaalikaudella päädyttiin ihmeelliseen konkeloon, kun sitä valinnanvapautta ja sote-rakennetta rakennettiin niin tiiviisti yhdessä. Ja tiedetään, että tuli perustuslakiongelmat, tuli aikatauluongelmat. Suomalaisen poliittisen järjestelmän pitää oppia virheistä. Ja yksi virhe viime vaalikaudella oli se, että yritettiin liian isoa uudistusta kerralla. Sen takia mä peräänkuulutan kaikilta puolueilta nyt malttia. Ja myönnän, että me olemme olleet siis osana tätä, myös keskusta. Viedään nyt tämä rakenneuudistus eduskunnassa valmiiksi. Se on lähempänä kuin koskaan, koska nyt ne perustuslailliset ongelmat on siitä siivottu. No niin, ja tästä tulen maakuntaveroon. Nyt? Kyllä, vastaan tietenkin kysymykseen. Ydin on nyt siinä, että meidän mielestämme, ja tätä kantaa tuki se maakuntaveron, sitä selvittänyt komitea. Pelkästään sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen palveluiden vuoksi maakuntaveron luominen ei ole mielekästä. Mutta jos... Ja kun pääsemme toivottavasti yhteisymmärrykseen siitä, että maakunta saa myös muita tehtäviä, ja sitä aletaan vihdoin kutsua sillä nimellä samassa yhteydessä, mikä sille kuuluu. Niin, Anders, on, 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 on näin, näin, on siis näin. olemme hallituksen piirissä. Niin. Valtava siirto itse Saanko jatkaa vielä aika lyhyesti? Mutta Annika Saarikko pitää päästä siihen huipentumaan, että olen hyväksyttäkö tämän maakuntaveron vai ette? sopineet, että mikäli maakunnille siirtyy myös muita tehtäviä, eli maakunnan alueella on mahdollisuus myös itse rakentaa vahvemmin, alueen elinvoimaa, vaikkapa nykyisillä aluekehitystehtävillä, että ne kuuluisivat maakunnille. Mm. Silloin on perusteltua keskustella verosta. Ja totean vielä, okay. kaikkein oleellisinta nyt on se, minä en ainakaan erityisesti rakasta verottaa suomalaisia lisää, vaan enemmän ajattelen niin, että Noniin. oleellista on, että ratkaisusta riippumatta verotus ei saa nousta Noniin. kenellä. Noniin, Mutta okay. Petteri Olpohan oli tässä oikeassa, kun hän, hän peräsi tätä vastausta tälle. Li Andersson puisteli päätä, kun... Pääministeri, kun jotain sanoa. Jotakin tähän maakuntaveroasiaan sanoa. Ensinnäkin olen Annikan kanssa samaa mieltä siitä, että ei kannata yrittää tehdä kaikkea kerralla. Nyt ole Oleellisinta on se, että me saamme tämän sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eduskunnasta läpi. Sitä on pitkään tehty kuin Iisakin kirkkoa, joten kyllä tämä pitää nyt viedä eteenpäin. Kyllä. Ja on järkevää tehdä asioita palasina sen sijaan, että yritettäisiin tämä koko, koko kokonaisuus kerralla saada läpi. Siitä on huonoja kokemuksia, kun näin on yritetty tehdä, niin se ei ole toiminut ja on tullut ongelmia aikataulu ja muun suhteen. Eli kyllä tästä olen samaa mieltä. Mutta sitten olen myös hyvin vahvasti sitä mieltä, mitä hallitus on yhdessä sopinut, että tätäkin asiaa viedään eteenpäin. Eli tästä jatkotyö on käynnissä, tätä selvitystyötä tehdään ja tätäkin viedään eteenpäin. 
Kuitenkin kun kyse on sosiaali- ja terveyspalveluista, ne ovat erittäin mittava palvelukokonaisuus ja on aivan selvää, että vallan ja vastuun päätöksenteon ja rahoituksen pitää kulkea yksissä käsissä ja tulevilla päättäjillä pitää olla mahdollisuus päättää myös näiden palveluiden rahoituksesta. Eli kyllä tätä edistetään aivan ja niin kuin SDP, hallitus on SDPn kanta tähän on... Me tuemme maakuntaveroa ilman muuta, mm. mutta emme mekään halua, että verotuksen taso kokonaisuudessaan kiristyy, vaan tietenkin verotuksen mutta... pitää olla suhteessa palveluun. No niin, ja ja sitten vielä Maria, Ohi, Maria Ohisalo saa sanoa hallituksen viimeisen sanan, niin katsotaan, että joka on Annika Saari kaivan yksi. Niin se hallituksen virallisen linjan, joka on sinne hallitusohjelmaan kirjattu, eli se, että maakuntavero tulee myös ja että se verotaso ei kaikkinensa nouse. Eli tässähän kuntavero tulee laskemaan ja sitten jos maakuntavero kun tulee hyvinvointialueet, niin, niin se ei tarkoita, että ihmisten pussista menee enemmän rahaa pois. Se ei tarkoita sitä, vaan tämä uudistus tehdään sen takia, että ihan jokainen suomalainen pääsisi paremmin sinne palveluihin. No, voitteko Ennalta te kertoa, voitteko te kertoa sen kynnyksellä. meidän katsojille, jotka miettii, että tämmöinen maakuntavero tulee? Että mitä se tarkoittaa tavalliselle ihmiselle? Juuri sanoin, toistan mielelläni, ei tule tarkoittamaan yhtään lisää euroa. Ei ihmisille. tarkoita yhtään lisää euroa. Onko ei. Petteri, tämä onko uudistus ne? tarkoittaa, että ihmiset pääsevät paremmin Kukaan? palveluihin. Valitettavasti vaan on niin, että kansalaiset eivät usko tätä. Kaikki tietää sen, että jos tulee uusi, uusi hallinnon taso, uusi, verotuks... Anta, Petteri, uusi hallinnon taso, uusi verotuksen taso, niin se tulee nostamaan kokonaisveroastetta aivan varmasti. Jos ja mitä tulee Li Anderssonin... Anderssonin... Mutta hän voisi myös perustella, kun hän ei Li... puhu niin kuin... No mä en kuule, kun mä yritän puhua samaan aikaan. <laughs> Li Anderssonin tähän... Äh, pohdintaa näistä kolmesta verotuksen tasosta, niin siis jos meillä olisi 18 kunnan malli Suomessa, niin kyllä silloin se varmaan ohjaisi kokonaistaloudellisesti järkevää mallia, mutta kun meille jää se kuntarakenne tässä teidän mallissa, niin se johtaa kolmen Haluanko hallinnon, kolmen hallinnon tasoon. Kuntaa. En. Mä sanoin, että jos meillä oli tämä teoreettista pohdintaa. Jos meillä tulee tämä teidän mallinne, niin me ollaan kolmessa tasossa, kolmen verottajan mallissa, ja kun on vain yksi maksaja, ja se on se suomalainen veronmaksaja, sinne kukkarolle se pitkä käsi taas hamuaa. Ja se on, se on valitettavasti vaan niin, että tämä tulee nostamaan verotusta, tämä malli ei tule nopeuttamaan hoitoon pääsyä, eikä se tule myöskään tehostamaan näitä toimia. No niin, Jussi halla Jussi halla vuoro. Niin, tätä maakunta- tai hyvinvointialue reformia on perusteltu muun muassa sillä, että se tuo demokraattisuutta niihin ylikunnallisiin rakenteisiin, jotka tälläkin hetkellä ovat jo olemassa monessa osassa maata, mutta ilman suoraa, suoraa demokraattista vaikutusmahdollisuutta, mutta kyllä se... Sanotaan, demokratia on kuitenkin enemmän tai vähemmän näin näistä, jos maakunnat tai hyvinvointialueet toteuttavat ylhäältä lainsäädännöllä hyvin tarkkaan rajattuja tehtäviä, toisaalta ilman taloudellista itsenäisyyttä. Eli Siin, siinä mielessä niin kuin ymmärrän tämän argumentin, että ilman taloudellista itsenäisyyttä ei ole myöskään poliittista autonomiaa. Mutta yhtä totta on se, että jos me tuomme uuden verottajan tähän maahan, niin tosiasiallinen seuraus on se, että kokonaisveroaste nousee yhtäältä siitä syystä, että suuri osa näistä, näistä hyvinvointialueista tulee olemaan taloudellisesti erittäin vaikeassa tilanteessa. Ja toisaalta, toisaalta tämä uudistus itsessään vie kunnilta verotuloja, mikä, mikä saattaa suuren osan suomalaisista kunnista erittäin suuriin taloudellisiin vaikeuksiin. Ja se, luo painetta nostaa kunnallisverotusta. Että kyllähän tosiasiallinen seuraus on se, että kokonaisveroaste nousee, vaikka tällä mitä luvattaisiin. No niin. Mä haluaisin kommentoida. Lyhyt suora ensin, Sanna Marin sitten. Lii mielestäni hyvin nosti aikaisemmin tämän ydinkysymyksen esille, eli kun se sama taho päättää niistä palveluista, päättää palveluiden järjestämisestä ja vastaa rahoituksesta, niin silloin sillä on intressi käyttää sitä rahaa viisaasti. Intressi varmistaa, että rahaa ei mene hukkaan, että sitä ei löperösti käytetä, vaan kun se sama taho vastaa siitä rahoituksesta, niin sen intressi on se, että palvelu on tehokasta, järkevällä tavalla organisoitua. Ja tämä on itse asiassa se syy, minkä takia, yksi syy, minkä takia alun perin sote-uudistusta lähdettiin tekemään. Koska meillä on tällä hetkellä ongelma siinä, että sairaanhoitopiirit lähettävät kunnille laskuja, jotka kunnat joutuvat joka tapauksessa maksamaan, jolloin sairaanhoitopiirillä ei ole intressiä pitää huolta sen palvelun tehokkuudesta ja siitä, että se kustannus ei nouse. Ja tässä meillä on ollut ongelma, että silloin niin erikoistason parvi 
palvelut ovat syöneet perustason palveluilta resursseja. Tämä oli yksi syy, miksi sote lähdettiin tekemään. Ja nyt meidän pitää välttää se virhe, mikä on tässä nykyisessä järjestelmässä. Eli rahoitus ja päätöksenteko olisivat eri käsissä. Nyt ne pitää saada yksiin käsiin eli samaan maakunta, organisaation, samojen demokraattisten no, no, pitää sitten saada vielä keskusta mukaan tähän. Mm-hmm. Annika Saarikko ei lähde millään. No jos yritän sanoa lyhyesti kolme faktaa. Ensinnäkin tämä uudistus, sen rahoitusmalli joka tapauksessa tulee keventämään sitä painetta, että joka ikisessä kunnassa tässä maassa olisi ilman tätä tulevaa uudistusta kuntaveron korotuspaine. Tämän luulisi kiinnostavan myös yleensä veropolitiikasta ja veron kevennyksistä kiinnostunut, kiinnostunutta kokoomusta, okay. että teidän ajatuksenne itse asiassa nostaa, jos ei tehdä tätä uudistusta, se nostaa ihmisten kuntaveroa. Mm. Toinen fakta on se, Jussi, te puhutte aina tukiaisista, mitä maakuntiin lähetellään. Minä kutsun sitä tasa-arvoksi ja, ja tulontasausjärjestelmäksi, ja riippumatta maakuntaverosta, tämä malli tulee tarvitsemaan jatkossakin tulontasauksen alueiden välillä. Ja se on minusta oikein, että siellä Suomessa, missä on enemmän työterveyspalvelua, terveempää väkeä, vähemmän sairastavuutta, lyhyemmät välimatkat, sen alueen tuloista tasataan siihen Suomeen, jossa on enemmän sairastavuutta ja kalliimpi järjestää palveluita. No niin, ja kolmas no fakta on se, että kaikkialla joka tapauksessa sotemenot tulevat kasvamaan ja meidän on käytettävä veroeuroistamme enemmän sotepalveluihin. Väestö ikääntyy ja me olemme luvanneet pitää kaikista huolta. Saanko tähän lyhyesti vielä? Siis Minusta on Sörä. tässä aivan oikeassa siinä, että... Tällä hetkellä kunnat on pulassa. Väki ikääntyy, sairastaa entistä enemmän. Ei niillä kunnilla ole, Petteri, varaa hoitaa niitä ihmisiä. Ihmiset ei pääse sinne hoitoon. Kyllähän me nyt tarvitaan tämä uudistus, jotta yhä useampi ihminen pääsisi nopeammin hoitoon. Ja kyllä auttaa siihen. Ei auta se, että ei tehdä mitään. Kaikista kalleimmaksi tulee se, kun me ei hoideta ihmisiä kuntoon. Se on, Petteri, niin, että ilman tätä uudistusta kuntaverot tulevat nousemaan. Ja ihmisten kukkarolle käy kalliksi, jos tätä ei tehdä. Antakaa Li Anderssonin puhua välillä. tähän tavalliseen kansalaiseen, kun siitä lähdettiin liikkeelle alkuperäisessä kysymyksessä, että miten tämä nyt sen. liittyy niin kuin heidän, heidän asemaansa. Niin sanon näin, että, että tavallisen kansalaisen näkökulmastahan se on tärkeää, että ne päättäjät, joita me tullaan valitsemaan hyvinvointialueen vaaleissa, että niillä myöskin on mahdollisuus sitten päättää niistä hyvinvointipalveluista sillä alueella. Ja siksi me ollaan painotettu tätä itsehallintonäkökulmaa. Että eihän ne kuntalaiset halua sitten kuulla, että me saadaan nyt nämä rahat valtiovarainministeriöstä, eikä me voidaan vaikuttaa siihen, kuinka iso tämä rahapotti on. Vaan silloin toteutuu samanlainen kaksoisvastuu kuin mitä kuntapäättäjillä on tällä hetkellä. Tehokkaat, hyvät, laadukkaat palvelut, kohtuullinen verorasitus. Tismalleen samalla, samalla mallilla lähdetään sitten rakentamaan hyvinvointialueella tätä. No Se on Anderson. selvää, että tasousjärjestelmää tarvitaan, jos verotusoikeus mm. tulee. Minusta siitä ei ole niin puhettakaan, mutta kyllä se verotusoikeus tarvitaan, jotta Lia, tästä tulee. Mitä ajattelette tasousjärjestelmää? Li Anderson, teitä, että kun tähän sotijärjestelmään ei kuitenkaan laiteta yhtään lisää rahaa, itse asiassa sinne tulee 2025 se leikkuri siihen, siihen niin kuin ikään kuin siihen summaan, jota per... per ihminen maksetaan hyvinvointialueelle, niin miten pelkällä hallintouudistuksella tai kuntauudistuksella parannetaan ihmisten palveluita? Hallintouudistuksella parannetaan siten, että tällä hetkellä tämä meidän kaksijakoinen järjestelmä, jossa on sairaanhoitopiiri ja kunnat, niin se ei mahdollista sitä, että resursseja ohjataan sinne, missä niitä tarvitaan kaikkein eniten, eli perustasolla, terveyskeskuksissa, sosiaalityössä, sosiaalihuollossa, perheiden ennaltaehkäisevissä palveluissa. Mutta mistä se raha tulee? Se ei myöskään mahdollista sitä. Se on se sama raha, mikä jo pyörii meidän järjestelmässä. Mä niin aidosti en usko, että me tarvitaan niin paljon lisärahoitusta, jotta me saadaan tämä homma kuntoon, vaan me tarvitaan sellainen rakenne, jossa yksi taho vastaa koko palveluorganisaatiosta okay. ja kaikista mm-hmm. rahoista. Silloin okay. tämä painopisteen siirto on mahdollinen tehdä. Mm-hmm. Plus, mä sanon vielä sen, että silloin ne ammattilaiset, jotka tällä hetkellä työskentelee erikoissairaanhoidon puolella, ne voi jalkautua terveyskeskuksiin, perheen neuvoloihin, missä esimerkiksi tarvitaan kipeästi enemmän mielenterveyden hoitoon liittyvää osaamista. Tällä hetkellä kunnat joutuu tekemään sen ostopalveluina sairaanhoitopiirin okay. puolella. Maria Ohjasalle, te sanoitte äsken, että, että, että uskon nyt Petteri, että, että kunnilla ei ole varaa maksaa ihmisten terveydenhoitoa. Niin miten esimerkiksi Helsingillä ei ole varaa maksaa ihmisten terveydenhoitoa? No viittaan tässä nyt erityisesti niihin alueisiin, joissa ihmiset sairastavat entistä enemmän. Ihmiset ikääntyvät entistä nopeammin. Eli mihin Ikääntyviä alueisiin? ihmisiä riittää, Mistä mutta ne ihmiset, jotka hyvin... Monta suomalaista kuntaa on sellaisia, joilla on vaikkapa veronkorotuspaineita sen takia, että ne sote-palvelut tällä hetkellä syö sieltä paljon rahaa 
Ja tämän takia puhutaan niistä kuuluisista leveistä hartioista. Ajatuksesta, että olisi laajemmat alueet, jotka nyt voisi kerätä yhdessä sen veron, ja sitten demokraattisesti valitut päättäjät voisivat jakaa sen rahan sille alueelle niihin palveluihin, joita juurikin ne ihmiset sillä alueella tarvitsevat. Okei, mutta teille sopii esimerkiksi se, että tämä hallituksen äh, nyt muotoilema sote niin se käsittääkseni veisi Helsingin hyvinvointialueelta noin 65 miljoonaa euroa rahoitusta. Millään alueella. Ne laskelmat, mitä me ollaan muun mm. muassa valtiovarainministeriö on tuottanut ja tuottaa niitä jatkuvasti ja itse asiassa nämä rahoitustasothan selviää sitten vasta tämän vuoden loppupuolella kunnolla. Toivon, että myös kokoomus, joka aina vetoaa siihen, että valtiovarainministeriötä pitää kuunnella, niin katsoisi myös näitä laskelmia. Millään alueella se rahoitustaso ei tule heikkenemään. Uudenmaan osalta ja Helsingin osalta itse asiassa nämä tulevat saamaan enemmän rahaa tässä suhteessa muihin alueisiin. Miksi se on mahdollista, niin sen takia, että näihin tarvekriteereihin on myös tämän lausuntokierroksen jälkeen, ja nyt kun malli on tuolla eduskunnassa vielä käsittelyssä, niin uskon, että näihin edelleen puututaan. Eli tarvekriteereissä huomioidaan se, että tietyille alueille tulee väestönkasvua enemmän, tietyillä alueilla on enemmän vieraskielisiä, jotka tarvitsevat myös eri tavalla palveluita, asunnottomuuteen liittyvät kysymykset. Tällaiset kriteerit täytyy siellä mallissa huomioida, kyllä, kyllä ja minä, näillä Marja periaatteilla sanon, kyllä minä, kyllä minä tämän, nämä alueet ymmärrän, tulevat minä ymmärrän, tässä että, voittamaan. Että te sanotte, että kaikille lisätään rahaa, mutta kun järjestelmään ei laita yhtään rahaa lisää, niin miten se on noin niin mahdollista noin maalaisjärjelle? No musta tässä liian aika Kaikki hyvin voittaa. aikaisemmin mm. sanoi, että, että kyse on siitä, että jos ihmiset pääsee nopeammin, helpommin, paremmin palveluihin, mm. niin, ja terveys- ja hyvinvointierot kapenee tässä yhteiskunnassa. No, Petteri Orpo ei se näköjään usko näihin hallituksen ongelmiin. Petteri Orpo ja sitten Joo. Jussi Halla ja sitten vaihdamme Jota, vähän aihe. Se on oikeasti sanon sen, että jos hallitus olisi esitellyt kaikkien näiden vuosien jälkeen järkevän mallin, joka parantaisi hoitoon pääsyä ja saisi rahat riittämään, niin olisimme tukeneet. Mutta kun tämä ei tee kumpaakaan. Sitten tähän no, niin, Uudelta, Uudenmaan alueelta on, leikataan 400 miljoonaa sosiaali- ja terveyspalveluista, josta muun muassa HUSin hallitus yksimielisesti lausui, että rahoituksen leikkaus HUS-alueelle tarkoittaa sitä, että HUS, meidän maailma on yksi maailman parhaita sairaaloita, tulee auttamattomasti tippumaan maailman parhaiden sairaaloiden Mikä joukosta. Tämä on, tähän on oikeasti, teidän pitäisi ottaa vakavasti nämä, mitä me, tulee esimerkiksi HUSista teille viestejä, niitä pitäisi kuunnella. Se, mitä meidän mielestä pitäisi tehdä, olisi se, että me huolehdittaisiin siitä, että kaikille alueille syntyy kuntien välisenä yhteistyönä hyvinvointialueet, kuten Eksote tai Siusote tai päijät hyvinvointiyhtymä tai Pohjanmaa Vaasan ympärille. Varsinais-Suomessa va, varsina ollaan kypsiä jo tähän kaiken tämän jälkeen, kyllä, valmiita lähtee liikkeelle. Nämä on synnytettävissä kaikkialla tähän maahan ilman ylimääräistä hallintoa, ilman sitä maakuntaveroa. Kuntien Eli työnä, kuntien työnä, tässä ollaan, tässä ollaan, hallituksen malli kaikesta kaikesta niin, päivänä on menossa läpi kuitenkin, niin rat, ei mennä näihin vaihtoehtoihin. Tässä on ratkaisu malleihin. olemassa, mä sanoisin vielä, että sikäli kun, jos hallitus ei runno tätä väkisin seuraavan viikon kahden aikana, niin kuntavaaleissa on mahdollisuus kyllä vielä näyttää, mitä mieltä on hallituksen sote-uudistuksesta, maakuntaveroineen. Ja, ja äänestää. Ja kiitos, kiitos, kiitos. Se on Jussi Halla-aho ei nämä nykyisetkään mallit kiitos. ilman hallintoa kiitos. pärjää. Kyllä siellä nykyisissäkin malleissa hallintoa on. Se on vain paljon pirstoutuneempaa, se on kiitos. paljon monimutkaisempaa ja siihen ei liity suoraa demokraattista valtaa. Niin, 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 viimeinen puheenvuoro tästä ehkä Jussi Halla-aho. Niin, tässä toimista ne juontajat esittivät muutamia hyvin oleellisia kysymyksiä, kuten se, että Miten joka paikkaa voi tulla lisää rahaa, jos järjestelmään ei kokonaisuutena panna yhtään lisää rahaa? Tämähän on hallintouudistus, joka tulee aiheuttamaan lisää kustannuksia. Ja ne kustannukset tietysti katetaan karsimalla sieltä ruohonjuuritasolta niitä perusterveydenhoidon palveluja, joita ihmiset kaikkein kipeimmin tarvitsevat. Ja tämä johtaa siihen syvenevään kahtiajakoon yhteiskunnassa, että meillä on... Yhä suuremmista rahoitusvaikeuksista kärsivä julkinen perusterveydenhoito ja sitten yksityinen puoli niille ihmisille, jotka on työterveyden piirissä tai joilla on varaa yksityiseen vakuutukseen. Mm. Ei hallinnon uudistus voi tuoda lisää rahaa tähän järjestelmään, se päinvastoin kuluttaa sitä. No niin, kiitos. Nyt me jatketaan tästä eteenpäin. Tässä jo aikaa sitten Petteri Orpo puhui huolestuneena siitä, että meidän lapsen lapsemme maksavat tätä velkaa, mitä me otetaan. Fakta on se, että Suomessa on yli 200 kuntaa, joiden talous on ihan kuralla. Koronarahoitus, sillä iloitseminen ei kauan kestä. Mennään nyt siis kuntien, kuntien talouteen ja velkaantumiseen. Me kysyttiin suomalaisilta, että jos kunnan taloutta pitää tasapainottaa, mitä keinoja suomalaiset pitävät tärkeimpinä keinoina? Ja tässä on sitten 
tulokset? Toivottavasti näette, mitä siellä lukee, mutta siis tärkeimpinä kyselyyn osallistujat pitivät, pitävät yritysten houkuttelua kuntiin tarjoamalla edullisia tontteja, kunnallistekniikkaa ja muita etuja verovaroin. Toiseksi tärkeimpänä keinoa kansalaiset pitävät sitä, että hyviä veronmaksajia houkutellaan kuntiin veroja alentamalla. Kyllä, eli huomattavasti vähemmän suosittuja keinoja ovat muun muassa kunnallisveron ja kiinteistöveron nostaminen. No niin, Li Andersson. Kansalaiset selvästi haluavat houkutella yrityksiä ja, ja kuntalaisia erilaisin porkkanoja ja vero, veroaleja. Ja te sen sijaan esimerkiksi haluatte kiristää osinkoverotusta ja tehdä yrittämistä sillä tavalla vähemmän houkuttelevaa. Miten te näette, onko kansa väärässä vai ja vasemmisto oikeassa? Musta nämä kansalaisten valitsemat vaihtoehdot ovat varsin osuvia ja hyviä. Et siis tässä on kyse kunnan elinvoimasta, mikä on ehdottomasti se kaikkein fiksuin asia, mihin kuntatasolla kannattaa panostaa kunnan talouden näkökulmasta. Se, mikä tässä nyt ehkä sinänsä on vähän outoa, että tämä kunnan verojen alentaminen ei ole keino tasapainottaa kunnan taloutta, vaan verojen alennukset maksavat myöskin. Eli jos alennetaan veroja kunnassa, joka on taloudellisissa vaikeuksissa ja ne hyvät veronmaksajat jää tulematta, niin silloinhan kunnan taloudelliset vaikeudet syvenee entuudestaan. Onko, onko niin, että meneekö logiikka niin, että verojen alentaminen aina ei ikinä johda verotulojen kasvuun? No se riippuu, mä en usko siihen, että kunnallisveron laskeminen, siis sinänsä jos puhutaan kunnista, jotka on muuten taloudellisissa vaikeuksissa, niin mä en usko, että se on sellainen autoaksi tekevä tekijä, joka muuttaa sitä muuttotrendin minkä suuntaan takia te esimerkiksi. Että, miten te arvelette, minkä takia esimerkiksi kauniaissa asuu varakkaita ihmisiä? <laughs> Sen sijaan, no varmasti osittain siksi, koska se on lähellä Helsinkiä ja tänne pääsee myöskin helposti, joka ei suinkaan Mutta ole Suomen, tilanne Suomen kaikkien Suomen suomalaisten veroja kuntien ei ole tekemistä asian kanssa. Mutta jos mä palaan siihen elinkeinopolitiikkaan, niin sehän on ehdottomasti asia, mihin kannattaa panostaa niin kuin kunnissa ympäri Suomea ja myöskin miettiä, että mitkä ne oman kunnan vahvuudet on. Mitkä on sellaiset elinkeinopoliittiset tekijät, jotka on omassa kunnassa tärkeitä? Onko se valmistavaa teollisuutta siellä? Onko se luontomatkailu esimerkiksi? Ja sitten kunnan myöskin tehdä yhteistyötä yritysten kanssa ja pyrkiä omassa edunvalvonnassa esimerkiksi huolehtia siitä, että infrastruktuuri on kunnossa, että osaavaa työvoimaa on saatavilla. Niin, Mä uskon kyllä sen olevan yrittäjien niin, kannalta huomattavan paljon tärkeämpää kuin esimerkiksi se, että pitkäaikaistyöttömien toimen, toimentuloa leikataan kahdella tai viidellä kympillä. Joo, joo, itse asiassa niin pyrin, pyrimme tällä kysymyksellä, tällä kysymyksellä teillä siihen, että tavallaan niin siihen logiikkaan, joka selvästi kansalaista ajattelee ehkä enemmän niin, että voidaan alentaa veroja ja voidaan käyttää verovaroja yritysten ja veronmaksajien houkutteluun, eikä niin päin, että yritetään lisätä yritysverosta verotusta, yritetään lisätä kansalaisten verotusta, jotta maksettaisiin ne samat palvelut. Tämä on niin tämä kysymyksen logiikka. Mutta jos katsoo veropolitiikkaa kokonaisuutena, esimerkiksi tuloveroalennukset valtion tasolla on äärimmäisen tehotonta ja äärimmäisen kallista työ- työllisyyspolitiikkaa. Annika Saarko edeltäjä Matti Vanhan on hyvin tuonut esille, että ne yksittäiset työlliset on niin kalliita, että ei missään nimessä kannata lähteä sellaista politiikkaa toteuttaa. Miten esimerkiksi kuntataso? yhteisöveron alentaminen? No yhteisöveron tällä hetkellä Suomessa kyllä erittäin kilpailukykyisellä tasolla kansainvälisesti verrattuna, että me ei nähdä, että meillä on minkäänlaista tarvetta yhteisöveron lisäalennuksiin. Sen sijaan on fiksua myöskin Suomessa katsoa meidän verojärjestelmää kokonaisuutena, pohtia, miten me voidaan tiivistää meidän veropohjaa, jos me halutaan, että me pystytään ohjaamaan myös lisää resursseja esimerkiksi vanhus- tai hyvinvointipalveluihin, okay. kyllä, kyllä. jotka on okay. sekin tärkeä elinkeinotekijä. Sanna Mari, onko kansalla hyvin äh, hanskassa, miten saataisiin kuntien taloutta parannettua? No kyllä itsekin valitsisin tämän vaihtoehdon näistä vaihtoehdoista, jonka 48 prosenttia suomalaisista tämän kyselyn mukaan valinnut. Mutta miksi ette, puhunut, miksi ette ole puhunut näistä niinkään? Olette puhunut esimerkiksi siitä kuntaveron äh, progressiosta. Kyllä me olemme näistä puhuneet, mutta me emme voi tietenkään vaikuttaa siihen, mistä lehdistä uutisoi. Mutta ehdottomasti yritysten houkuttelukuntaan on tärkeää, elinvoimasta huolehtiminen on tärkeää, sitä kautta syntyy työpaikkoja, sitä kautta syntyy myös halua muuttaa kuntaan, kun siellä on työpaikkoja, johon johon sitten mennä. Mutta tämä toinen vaihtoehto, tämä kuntaveron alentaminen, niin tämä ehkä kuntatasolla tar- niin kuin, ei anna ihan niin rehellistä kuvaa kuin, kuin mitä voisi ajatella, koska kun ihminen miettii, että mihin kuntaan muuttaa, niin siihen vaikuttaa monta asiaa. Siihen vaikuttaa esimerkiksi se, että minkälaiset palvelut on, onko hyvät koulupalvelut, päivähoitopalvelut omalle perheelle, omille lapsille, miten kunnan asiat on järjestetty. Ja jos me katsotaan kuntaa, jonka talous on jo vaikeuksissa, josta tämä kysymys lähti liikkeelle, mm-hmm. jos me katsomme tällaista kuntaa, niin todennäköisesti jos tämä kunta 
vielä alentaisi kuntaverotusta, niin sillä olisi paljon vähemmän rahaa käytettävissä juuri niihin koulupalveluihin, päivähoitopalveluihin, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, kunta kaikkeen siihen, mikä on ympärillä, jolloin todennäköisesti ihminen ei halua sinne kuntaan muuttaa. Eli tämä kakkosvaihtoehto ei ole ehkä sillä tavalla ihan rehellinen tällaisessa kontekstissa. No kertokaa, millä tavalla sen kunnan dynamiikkaa lisää että verojen nostaminen. No ei verojen nostaminenkaan tietenkään ole hyvä asia eikä tavoiteltava asia. Parastahan olisi se, että syntyy elinvoimaisuutta, työpaikkoja, yritystoimintaa ja veroja ei tarvitsisi kiristää. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, mitä me nyt teemme, josta me äsken keskustelimme, niin se on itse asiassa se kuntien taloudelliseen tilanteeseen kaikkein isoimmin vaikuttava asia, niin, koska valtaosa kuntien rahoista menee juuri sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja varsinkin pienet kunnat kamppailevat tällä hetkellä tämän kysymyksen kanssa. Kyllä. Eli tämä on se iso potti, joka nyt on menossa siis laajemmille hartille. Petteri Orpo ja sitten Jussi Halaho. Tässä on reseptejä. No, no melkein voisi sanoa, että tämä on, tämä on kuin kokoomuksen kuntavaaliohjelmasta. Oho, että me, menikö ne paperit sekas? Kyllä me tota, eli... Meidän kansa on hyvin viisas, kun se on vastannut näin, ja mä kuulen, että näissäkin puheissa nyt korostuu tämä elinkeinopolitiikka ja yrittäyspolitiikka, mikä sieltä hallituksen pöntöstä harvemmin kuuluu. Mutta se, että kun kaikki, koko se idea siitä hyvinvoivasta kunnasta, niin se lähtee siitä, että siellä on työpaikkoja ja yritystoimintaa. Että tulee niitä verotuloja, millä niitä, niitä hyviä palveluita voidaan pitää yllä. Siksi me sanotaan, että sydän oikealla. Eli tämä on koko, meidän, koko tämä meidän ajattelun ytimessä juuri tämä. Ja, ja se, että se kuntaveron korottaminen, se on kerta kaikkiaan viho viimeinen keino, koska meille niin se ei ole kustannuserää, jos ihmisten, ihmisten työn tai eläkkeen verotusta, jos on työn tai verotus, verotusta lasketaan, niin meille se ei ole kuluerä, vaan ne on ihmisten, ne on ihmisten varoja, joista me halutaan ottaa mahdollisimman vähän, jotta heillä on ostovoimaa jotta he pärjää paremmin elämässään. Ja siksi pitäisi tehdä kaikki muu ensin. Ja se paras on se, että lisätään tuloa ja niitä yrityksiä ja työpaikkoja sinne, ja kaikkien meidän fokus pitäisi olla siinä. Ja nyt kun te olette näin autoa samaa mieltä, niin eiköhän sovita, että ensi kaudella jokaisessa Suomen valtuustossa niin tämä on prioriteetti numero yksi. No niin, Jussi Hälä oli lupasi puheenvuoron. No, ilahduin kyllä kuullessani, että nyt vasemmistokin ymmärtää ja tunnustaa hyvien veronmaksajien houkuttelemisen tärkeyden. Me varsinkin Helsingissä olemme monesti ilmaiseet huolemme siitä, että, että tänne muuttaa hyvin paljon etenkin ulkomailta erittäin heikosti työllistyvää väestöä ja toisaalta täältä muuttaa niitä veronmaksajia kehyskuntiin ja silloin meitä on usein vasemmiston taholta paheksuttu siitä, että me jaottelemme ihmisiä hyvin ja huonoihin veronmaksajiin. No, tämä on realiteetti, joka kaikkien kuntien pitää huomioida. Totta kai niiden pitää houkutella työssäkäyviä ihmisiä. Mutta sitten kun mennään tuonne maakunta Suomeen, niin kyllä keskeistä on se, että lainsäädännöllisillä, lainsäädännöllisillä verotuksellisilla ja muilla politiikan keinoilla mahdollistetaan yritystoiminta. Ja kun maakunnista puhutaan, niin ennen kaikkea teollisuuden toiminta, koska siihen ympärille rakentuu palveluyrittäjyyttä, alihankintayrittäjyyttä ja muuta. Ne suuret työnantajat ovat siellä usein se paikallisen talouden selkäranka. Ja ainoa kestävä tapa pitkällä aikajänteellä saada kuntien talous tasapainoon on saada ihmiset, työikäiset ihmiset pysymään siellä ja heidät saadaan pysymään siellä ainoastaan sillä, että siellä on heille työpaikkoja. Näin se vaan toimii. Mm. Annika Saarikko ja sitten Eli Anders. No joo, mä ajattelen niin, että ne on paikallisia päättäjiä, joihin oma puolueeni luottaa. Ja ikään kuin minkään näiden keinon rajaaminen pois, niin kuin täällä sanoin, että ei tule kysymykseen, niin se ei ole reilua eikä vastaa arkitodellisuutta. Kuntien tilanteet on hyvin erilaisia ja menopaineet tulee olemaan isoja niin kuin pienimmästä suurimpaan, johtuen väestön ikääntymisestä ja siitä, että ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, että ikäihmisistä halutaan pitää huolta, koulutusta ei haluta unohtaa ja niin edelleen. Mutta tässä yhteydessä niin kuin on pakko nostaa esiin se, että... Tämän, ää, ei tietenkään ole tavoitteellista nostaa vero, veroprosenttia, mieluummin kaikki muut keinot. Petteri, kaikkihan nyt kannattaa, toivottavasti ainakin, minä kannatan ainakin, elinvoimaa, elinkeinopolitiikkaa, yrittäjyyden Loistavaa. tukea. Ne on työpaikkoja, Annika tietenkin. Saariko, Mut se saanko, mietitty, saanko, saanko tässä, kun, joo, te, kun kaikki niin. te ammattipolitiikot puhutte tästä elinvoimasta, mm. jota varmaan 85 prosenttia suomalaisista ei tiedä, mistä te puhutte. Mm. No kertokaa, mikä, mikä on se elinvoima? No, se on siis vaikkapa, konkreettisesti, joo. ei pelkästään, ne kaikki varmaan joo. haluavat auttaa yrityksiä. Mitä se tarkoittaa ja kunnassa? Se tarkoittaa vaikka sitä, että kunta toimii ketterästi siinä vaiheessa, kun yritys vaikka ulkomailta tai kunnan oman sisällä yritys ottaa yhteyttä ja sanoo, että meillä olisi vähän halua satsata isompaan konehalliin täällä, että 
Miten se järjestyisi ratkaisut tontteihin ja miltä näyttää osaavan työvoiman saatavuus? Ne on niitä ratkaisuja. Esimerkiksi lupabyrokratia ja osaavan työvoiman saatavuus. Ne on elinvoiman yhdet kriteerit. Mutta sitten sanon reilusti, että yksi seikka, mitä valtaosa Suomen kunnista tarvitsee, on myös valtionosuusjärjestelmä, eli se tasa-arvo, tulon tasaus. Ja mä tiedän, että Jussi ei pidä tästä, mutta mun on pakko kysyä, koska se joka kerta vähän niin kuin liippaa puheenvuorosi tätä tukiaisia, ja joskus olet vähän kritisoinut koko valtionosuusjärjestelmää, mutta Helsingin pormestariehdokas, onko sinusta oikein, että Suomessa tasataan tuloja alueiden välillä? Ja mä tiedän, että sä sanot, että pitää huolehtia työpaikoista ja yrittäjyydestä. Kyllä, mutta meillä on silti valtavasti alueita, jotka tarvitsevat nykyistä järjestelmää, jossa niin kuin, tuloja tämän maan sisällä tasataan. Se on meidän puolueen aivan perusperiaate no, maakuntien elinvoimaa. Annetaan, Annetaan Jussi Hallon lyhyesti vastata vastata. tähän. Ehkä voi aloittaa sillä, että Kepu hallitsee tällä hetkellä suurinta osaa Suomen kunnista ja Kepu on myös hallituksessa. Ja maaseudun asukkaiden kannattaakin katsella ympärille ja kysyä itseltään, että meneekö siellä hyvin. Onko keskusta tähän asti ollut ratkaisu niihin maaseudun elinvoima Ongelmiin. Kyllä vastaus valitettavasti edelleen on se, tai ei se ole valitettavasti, onneksi vastaus on se, että maaseudun asukkaat, siellä työskentelevät ja asuvat ihmiset, haluavat tulla toimeen omalla työllään. He eivät näe, näe niin kuin elinvoiman lähteenä valtionosuusjärjestelmää, mutta perussuomalaisilla on toisaalta se poliittinen ja ideologinen valinta, että meidän mielestämme koko Suomen pitää olla asumiskelpoinen. Samaa mieltä. Se se edellyttää tiettyä perusinfrastruktuuria, koulua, terveyspalveluja, liikenneyhteyksiä, joita ei voi puhtaa markkinaehtoisesti toteuttaa näin suuressa ja väestöltään eriytyneessä maassa. Joten me tarvitsemme valtakunnan sisäisiä tulonsiirtoja, kyllä. Meillä ei ole mitään ongelmaa tämän asian kanssa, mutta silti elinvoima lähtee siitä, että ihmisillä on realistinen mahdollisuus jäädä asumaan omille kotiseuduilleen, että siellä on saatavilla koulu, inhimillisten välimatkojen päässä, terveyspalvelut ja että sinne syntyy niitä tuottavia työpaikkoja, joista saadulla verotuloilla myös kuntien talous pyörii. Sama mieltä on Sanna Marinin puolella. Mutta yhdestä asiasta ei välillä. olla. Ja se on tämä työ, työvoima, mitä maaseudulla ja maakunnissa tarvitaan. Siinä musta tuntuu, että Jussi, et tunne sitä arkitodellisuutta, kun esitit tätä työperäisen maahanmuuton rajaamista. Millä tulevana kesänä mansikat poimitaan hei. maahan? Annika Saari, kun nyt ei mennä vielä Joo. mennä Annetaan, sinne. Mä lupasin Anta... Lee Anderssonille ensin Aha. puheenvuoron. Joo. Joo. Ensin oli Liille luottu, sitten se oli luvattu rajaamista, niin, niin me hoidetaan oma osuutemme. Mä totean ensin, että siis se, se on tosiaan niin, että meille ihmisen hyvyys tai ihmisen arvo ei riipu siitä, onko hän töissä vai ei. Meidän mielestä työttömillä on aivan yhtäläinen ihmisarvo kuin kaikilla muillakin ja ovat aivan yhtä hyviä ihmisiä ja tärkeitä kuntalaisia. Mutta totean vielä tähän keskusteluun, että minusta on siis äärimmäisen tervetullutta, että me puhutaan enemmän elinkeinopolitiikasta. Minua on pitkään häirinnyt se, että minusta tuntuu, että suomalaisessa työllisyyskeskustelussa aina palataan siihen työttömyysturvaan. Keskustellaan aina vain työttömien kurmittamisesta sen sijaan, että me puhuttaisiin siitä, miten niitä työpaikkoja saadaan eri puolille Suomeen lisää. Ja mä en itse usko, mun koko vastakkainasettelu, että julkinen sektorit ja verot on jotenkin pois yrittäjistä, niin mä en allekirjoita sitä ollenkaan. Koska jos katsotaan tätä isoa maata, Suomea, maantieteellisesti erittäin laaja, niin yrittäjät ovat äärimmäisen riippuvaisia siitä, että meillä on toimiva infrastruktuuri esimerkiksi, jota me rahoitetaan verovaroin. He ovat äärimmäisen riippuvaisia siitä, että osaavaa työvoimaa on saatavilla koko maassa jossa meidän ammatillinen koulutus on ihan keskeinen toimija, joiden rahoitusta onneksi tällä vaalikaudella on vahvistettu, jotta me myöskin pystytään huolehtimaan alueellisesta elinvoimasta tästä näkökulmasta. No niin. Eli tämä on turhaa vastakkainasettelua, on turhaa okay. itsiä niin kuin tässä Täm, kysymyksessä. Tämä selvä, sanna Mari. Olen tästä kyllä hyvin pitkälti samalla linjalla kuin Lee. Ja näinhän se kannattaa myös nähdä yhteiskunnassa, että ei meidän kannata asettaa yksityistä sektoria, yrityksiä, elinkeinoelämää ja julkista sektoria vastakkain, vaan yritykset ovat riippuvaisia juuri infrasta, osaavasta työvoimasta. Ja siihen meillä on vastauksena se, mitä täällä julkisella puolella tehdään. Se, että meillä on hyvä päivähoitojärjestelmä, peruskoulu, toisen asteen koulutus aina sinne korkea-asteelle asti, takaa sen, että meillä on osaavaa työvoimaa yritysten käyttöön ja on, on sitä kautta myös niitä työpaikkoja sitten olemassa. Ja ihan yhtä lailla se, että me pidämme huolta tästä infrastruktuurista tai kunnissa hoidetaan sitä tonttipolitiikkaa ja että se arjen asiointi myös yritysten näkökulmasta on joustavaa ja sujuvaa ja, ja hyvin käytännönläheisesti Hyvä. ratkotaan näitä asioita. Niin Mi- nämä, tämä on yhteistyötä, ei tämä ole vastakkainasettelua, vaan yhteistyötä Mikä? ja mielestäni tämä kannattaa näin nähdä. Äh, 
yritetään nähdä näin. Sanna Mari, minkä takia, jos elinkeinoelämältä kysytään, niin he eivät mainitse SDP tätä vasemmistoliittoa kovin yritysmyönteisenä puolueena. Mistä tämmöinen mielikuva on sitten syntynyt? No tämä mielikuva ei mielestäni vastaa todellisuutta. Ymmärrän, että mielikuva voi, voi tällä puolella olla tämä, mutta se ei vastaa todellisuutta. Oleellista Ovatko on se... väärin, jos he kokevat niin? No he kokevat tietenkin väärin. aina saa kokea. Itse miten, miten kokee, minä sitä moiti, mutta se ei vastaa sitä todellisuutta, mitä meidän puolue poliittisesti ajaa. Meidän mielestämme on hyvin tärkeää nähdä yhteiskunta kokonaisuutena ja ymmärtää, kuinka riippuvaisia me olemme toinen toisistamme. Kuinka riippuvainen yksityinen sektori on julkisesta sektorista ja niistä palveluista, mitä julkisella puolella tuotetaan. Ja yhtä lailla, että julkinen puoli on riippuvainen yrityksistä, työpaikoista, siitä Selvä. elinvoimasta, mm. mitä syntyy Petteri, yksityisellä puolella. Mä en ole vielä onko päässyt teille, kertaakaan kommentoimaan. Kysyn vielä Petteri, Orpo, että Petteri Orpo, että onko teille tullut selväksi se, minkä takia elinkeinoelämä kokee, että STP ja vasemmisto mm. eivät ole heidän puolueitaan? Musta tuntuu, että elinkeinoelämässä yrityksissä on ensin aika tarkkaan luettu myös, myös SDP-vero-ohjelma, joka, joka tuo satojen miljoonien eurojen veronkiristykset yrityksille, investoille pääomalla. Ja se on varmaan ensimmäinen lähtökohta. Sitten toinen on, kun se on niin, että asiat on miltä ne näyttää. Ja kun hallituksen työ tällä hetkellä näyttää siltä, että se suosii ja kasvattaa julkista sektoria, ei halua tehdä yhteistyötä. Esimerkiksi ensimmäinen vuosi koronahoidossa niin julkinen sektori työnsi yksityisen kokonaan syrjään. Ei otettu apuun yksityistä sektoria missä paikoissa. Tai sote-uudistus, jossa yksityinen sektori työnnetään sivuosaa, vaikka meillä on tässä maassa 18 000 sote yritystä tai vaikka vain ihan erilaisena asiana, vaikkapa jätteen kuljetuksen ratkaiseminen, niin siinä ollaan menossa kohti mallia, jossa yksityissektorin Ei, toimintaedellytyksiä vaikka. kavennetaan. Siis kun kysymys kuului, että miltä se näyttää, mm. niin tältä se näyttää. Tämä hallitus ei ole yrittäjämyönteinen, tämä näyttää vasemmistolaiselta politiikalta. Sain nyt sinne Maria Ohisalo. Nyt kun katsotaan näitä suomalaisten vastauksia, niin musta tämä on se, mistä kannattaisi ehkä enemmänkin julkisuudessa puhua. Myös ehkä uutisoida siitä työstä, mitä kaikkien meidän valtuutetut ympäri Suomea yhdessä tekevät. Siellä kuntatasollahan ei näy hallitusoppositio rajoja samalla tavalla ja siellä yhdistetään puoluerajat ylittäen voimia. Puolustetaan niitä paikallisia lähikouluja ja, ja taistellaan sen elinvoiman puolesta, mutta tästä unohtuu helposti myös sit se puoli, että kun me kaikki halutaan niitä elinvoimakeinoja. Sitten pitää myös miettiä, että miten ne ihmiset pidetään siellä kunnissa. Mikä on se pitovoima juuri siinä kunnassa? Tässä on hyvin lueteltu mielestäni liikkumiseen liittyviä kysymyksiä, asumiseen liittyviä kysymyksiä, miten varhaiskasvatus toimii, miten siellä voi yrittää. Ja sitten mä nostaisin vielä valovoiman, joka on sitä, että millaisia erityislaatuisia piirteitä tietyistä kunnista nousee. Suomihan on täynnä upeita kuntia erilaisine tapahtumineen ja tapahtumakulttuureilla on merkitys sille elinvoimalle. Se valovoima osana elinvoimaa valtavan tärkeä. Sitten on pakko tarttua tässä en, aikaisemmin ää, Annika tai sitten kysyä, että mikä on se Jussi resepti. Itselläni jäi hieman epäselväksi, mutta kun on tässä kuunnellut näitä puheenvuoroja ja seurannut ulostuloja viime aikoina, niin onko se resepti todella se, että vaikka koronan aikana perussuomalaiset sanoi ei toimeentulotuen koronalisälle, kaikista pienituloisimpien ihmisten koronalisälle. Perussuomalaiset sanoi täällä kasvavassa Helsingissä ei sille, että rakennetaan lisää kohtuuhintaisia asuntoja niille kaikista pienituloisimmille ihmisille, joiden pitäisi päästä muuttamaan tähän kaupunkiin no, tekemään enää. töitä. Onko tämä se resepti? Petri Orpale elivoimasta. Saako? Lyhyesti. No, sanon, että me olemme tämä hallituksen ei-vasemmistolainen puolue ja Petteri on kohtuullista. Että, ja aivan oikein, mittaa hallitusta teoilla. On epäreilua, että puhut täällä mielikuvista, puheenvuoroista, puolueiden yksittäisistä tavoitteista. No. Teot ratkaisee. Siksi sanon, ei ole yritysvihamielistä politiikkaa. Sellaisia tekoja et pysty osoittamaan. Tuo, mitä sanot sote ei pidä paikkaansa. Kaikki oikeudet esimerkiksi palveluseteleillä hankittuihin palveluihin on jatkossakin mahdollisia. Se, mitä kuvailet jät, äh, jätteistä, jätteen kierrätyksestä, me nimenomaan taistelimme sinne ratkaisun, jossa jatkossakin yksittäinen omakotiasuja voi päättää oman yrityksen, joka, joka heidän perheensä roskat käy hakemassa. Eli on reilua, Petteri, että ei politikoida tällaisilla vasemmistosyytöksillä, vaan mittaa meitä tämän hallituksen politiikalla, ja se ei ole yritysvihamielistä. No niin. Ei ole. Tuliko selväksi, Petteri? Ei tullut, koska <hys> kyllä, se on, kyllä se nyt vaan niin on, Annika. 
että se soteuudistus työntää yksityisen sektorin syrjään, kyllä se niin tekee. Tai vaikkapa se jätteen kuljetus, joka on aivan erilainen, niin se kaventaa yksityisten jäteyritysten mahdollisuuksia toimia tässä. Jos et usko, niin kannattaa kysyä sekä sotealan yrityksiltä että, että vaikka niiltä jätekuljetusyrityksiltä, niin saat tämän vastauksen. Ja niin se vaan on, että asiat ei ole pelkästään mielikuvasta siis kyse, vaan on kysymys siitä, että päätöspäätöksellä tehdään näin. Ja nyt olette hallituksessa, jonka piiristä muun muassa tänään Helsingin Sanomissa varapuheenjohtaja Saramo halusi purkaa kelakorvaukset. Jota Nehän te tulee päätös... viime hallituksessa ollessanne huomattavan me paljon enemmän. Me, me jouduimme mitä... jouduim, jouduim leikkaamaan aika monesta muustakin paikasta. Se teillä, se on, teillä se oli ideologinen kysymys. Ja tämä hallitus tekee ideologista politiikkaa. Ja te olette Mikä siellä politiikka mukaan? on, Petteri, ei ideologista? Hei. Kokoomukselle hei. Se, että minkä ihmeen takia, tämä minua on aina kiinnostanut. Minkä ihmeen takia kokoomus keskittyy niin paljon siihen, että julkisia tehtäviä ja palveluita siirretään yksityisten toimijoiden Aha. tekemäksi, kun kuitenkin kun me katsomme Suomen kansantaloutta, niin me olemme vientiriippuvainen ja vientivetoinen maa ja meidän kannattaisi keskittyä okay. ennen muuta siihen, että miten Suomessa tehdään sellaisia tuotteita, joita voidaan viedä maailmanmarkkinoille vientiä ja sitä kautta saamme veroeuroja no, mutta... muualta tähän yhteiskuntaan. Niin miksi te niin paljon keskitytte siihen, että sosiaali- ja terveyspalvelut tai päivähoitopalvelut, Toivottavasti ei enempää ainakaan koulutuspalvelut, että näiden, näitä pitäisi ennen muuta yksityisten yritysten tuottaa ja tehdä sillä voittoa sen sijaan, että Tässä. näitä yhteisiä palveluita tehtäisiin julkisesti. Voi kiitos, Voisi, kiitos, kiitos, julkista kiitos, Voisiko kiitos, Petteri tästä. samalla kertoa, että mikä politiikka ei ole ideologista? Kiitos. Toi on musta ihan käsittämätöntä niin kuin politiikan Joo, teon niin. piirissä. Kiitos, kiitos tästä kerrot. kysymyksestä, koska nimenomaan tässä näkyy se ero, koska me uskomme markkinatalouteen. Me Mutta siihen, uskotteko että... te julkisiin palveluihin? Uskotaan julkisiinkin palveluihin, mutta kaikkialla, missä on toimiva markkina, ja tämä on tärkeää, kaikkialla, missä on toimiva markkina ja on kilpailua, niin se markkina toimii tehokkaasti, se on veronmaksajan kannalta paras ja se on laadullisesti paras. Valtio tai julkinen sektori tai kunta on loistava isäntä ja kun se osaa oikein hyödyntää toimivaa markkinaa, niin päästään parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Mutta ja mitä olette... tulee niihin vientituotteisiin, ei julkinen no niin. sektori tee vientituotteita, ne niin tekee yritykset. Minä sanon, että yritykset tekevät vientituotteita ja siihen meidän kannattaa Tämä panostaa selvä. ja tukea. Mutta... Te haluatte siis, että kun nyt päivähoitopalveluita on kokoomuksen johdolla, johdolla yksityistetty tai ulkoistettu yksityisten tuottamiksi, sosiaali- ja terveyspalveluita yhtä lailla. Minua kiinnostaa tietää, haluatteko te myös, että koulupalveluita Ei. laajemmin siirretään yksityisten tuottamaksi, Ei. että sielläkin ja. markkinan pitäisi ollaan, toimia ja markkinoiden asiassa, pitäisi ollaan, hoitaa. Mä tiedän sen ympäri Suomea yhdessä sosiaalidemokraattien kanssa muun mm. muassa tehty paljon sellaisia yhteisiä ratkaisuja, missä on määritelty, mikä osa esimerkiksi päivähoitopalveluista osteta ulkoa tai puhumattakaan sosiaalipalveluista palveluista, vanhuspalveluista. Tiedät varmaan sen, että tämän päivän sotepalvelut ei tulisi toimeen päivääkään ilman sitä laajaa yksityisen ja kolmannen Me sektorin myös osallisuutta. Me olemme nähneet, että, että yksityisen puolen sotepalveluista tavalla. on säästetty väärästä paikasta niin kuin hoitajien määrästä, jolloin vanhusten hoiva on kärsinyt. Kiitos. Pysytään nyt vielä tässä. Haluaisin tarttua noihin pääministerin hetki sitten esittämiin pohdintoihin julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välisestä suhteesta ja siitä, että ne eivät ole vastakkain. Kyllähän ne rahoituksellisesti ovat tietyssä mielessä vastakkain. Suomesta ei löydy sellaisia poliitikkoja, jotka eivät pitäisi hyviä julkisia, tai julkisen, julkisesti järjestettäviä palveluja tarpeellisina ja välttämättöminä hyvinvointiyhteiskunnalle, kouluja, terveyspalveluja ja näin edelleen. Mutta kyllä se realiteetti täytyy kuitenkin ymmärtää, että julkinen sektori rahoitetaan yksityisen sektorin työllä jota verotetaan, josta kerätään rahat sen yksityisen, julkisen sektorin pyörittämiseen. Et vasemmalla usein tunnutaan ajateltavan, että julkinen sektori on jonkinlainen ikiliikkuja, joka maksamillaan veroilla ikään kuin rahoittaa itsensä, mutta eihän se tällä tavalla toimi. Ja Suomessa julkisten menojen osuus bruttokansan tuotteesta taitaa olla EU-maiden toiseksi tai kolmanneksi suurin, mikä on aika järkyttävää ja meidän pitää... No ei edes joko taivaan sekä että. Meidän pitää sekä lisätä ja edistää yksityisen, yksityiselle sektorille ää, syntyvää työllisyyttä, että pystyä karsimaan julkisia menoja. Ja se julkisten menojen karsiminen, toisin kuin sieltä aina älähdetään näissä tilanteissa, ei tarkoita sitä, että viedään ensimmäisenä lapset sairaalta ja vammaisilta ja ää, lap, lapsilta ja vanhuksilta. Se tarkoittaa sitä, että priorisoidaan julkisia menoja. Karsitaan sellaisia toimintoja, jotka eivät oikeastaan kuulu veronmaksajan rahoitettavaksi, eivätkä valtion tai kuntien ydintehtäviin.
Mä näen pikku. Kommentti tähän. Mitä vastaa suoraan vielä tästä? Saisi sanoa Harin Saarakkaali. Kommentoida. No, kun puhutaan, että, että pitäisi näitä turhia asioita karsia. Jos me katsomme vaikka kuntapalveluita tai kuntien tehtäviä, niin suurimmat kuluerät siellä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kyllä, siellä on juuri ne mielenterveyspalvelut, vanhusten palvelut. Siellä on terveyspalvelut sisällä. Ja toinen isoin erä on tietenkin koulutukseen liittyvät kysymykset. Eli ei siellä nyt ihan niin paljon ole sellaista ikään kuin turhaa, mitä ihmiset eivät tarvitse. Ja muutoinkin minua häiritsee tässä keskustelussa se, että me ikään kuin emme näe ihmistä kokonaisuutena tai yhteiskuntaa kokonaisuutena. Kyllähän kaikki lähtee ihmisistä. Kaikki yrittäjät ovat ihmisiä, kaikki no, yhteiskunnan toimijat kyllä. ja toiminnat perustuvat Sano, ihmisten Marie. toimintaan. Me haluamme, että ihmiset voivat hyvin, ihmiset pärjäävät, saavat no, koulutusta, niin. voivat rakentaa omaa elämänpolkua, lähteä yrittäjiksi, perustaa yrityksiä, menestyä ja palkata työntekijöitä. Eli eivät nämä ole vastakkaisia asioita, vaan meidän pitää nähdä ihmisen elämä kokonaisuutena ja ymmärtää, että me olemme yhdessä yhteiskunta ja vastuussa myös toisista. Sanna Marin, tota, me varmaan kaikki toivomme näitä asioita, mitä luettelitte, mutta... Esimerkiksi Tampereella on toteutettu mittavaa tasapainottamisohjelma, tai ollaan toteuttamassa, varmaan ehkä voi olla vielä kesken, niin mistä siellä on säästetty? Tampereella on tehty monia asioita tällä valtuustokaudella talouden tasapainottamiseksi. Siellä on myös korotettu veroja, kokoomus on ollut tässä mukana, mutta kyllä siellä on myös järkevöitetty asioita. Esimerkiksi, no siellä on esimerkiksi katsottu palveluverkkoa ja kun meillä on mittava ohjelma. Itse asiassa me katsomme Tampereen investointia ja tämä raitiotie nousee aina ykköseksi. Mutta itse asiassa se, mihin siellä eniten käytetään vuosittain rahaa investointipuolella, on sisäilmaongelmaiset koulut ja päiväkodit. Ja se, että me keskitämme esimerkiksi esimerkiksi jonkun verran palveluverkkoa ja rakennamme uusia terveitä, hyvinvoivia tiloja, niin sillä voimme säästää näitä investointirahoja. Eli hyvin monessa kohtaa me teemme asioita toisia fiksummia. Kyllä siellä Tampereella kokoomuskin on ollut korottamassa Kyllä. veroja osana Loistava, tätä kiitos, mutta hei, käydään kierros läpi tästä, koska tämä on niin kuin, koska kaikkihan mielellään sanovat näin valtakunnan tasolla, mm. että mielellään ei mistään leikata, mutta kertokaa ihan konkreettisesti siellä kuntatasolla. Kun kuntien velkaantuminen on tosiasia, kun kuntien velkaantuminen on koko ajan kasvanut, nyt sotemenot menee tietysti sitten tuota, hyvinvointialueille, mutta ne velat kuitenkin jäävät sinne. Ja monissa kunnissa on aika tukala tilanne, niin mistä siellä sitten oikeasti karsitaan? Voinko aloittaa? Jos... No, käydään kierros läpi. Annika Sarkkova alkaa. Joo, tämä on minusta oikea reilu kysymys meille. Itse yritin sanoa jo heti aluksi, että mitähän tuosta listasta ei voida niin sulkea pois, vaan kuntapäättäjät tarvitsevat kaikkia keinoja. Yksi sellainen varmasti tämän etätyöajan myötä tullut uusi mahdollinen muutos- ja säästökohde on julkiset tilat. Me tulemme toimistotiloihin ja virastoihin suhtautumaan tulevaisuudessa aika eri tavalla, kuin olemme totutelleet etätyöhön. Mutta muutoin, mä just oikein laskin tässä mielessäni, että onko nyt 11 päivää kuntavaaleihin, niin nyt se sitten tuli. Taas se perinteinen asetelma, että... Kokoomus ja SDP väittelee, että onko yksityiset palvelut parempia vai julkiset palvelut. Tämä on nähnyt ennenkin. Ja lopputulema on se, että on hirveän vieras keskustelu kuntien arkitasolla. Suurin osa kunnista hyödyntää tasan Lop, näitä molemmat. Lopputulema on se, että te menette kummankin kanssa hallitukseen. Mm. Kyllä, ja tiedätkö, siitä mä oon tosi tyytyväinen, että Suomessa on sellainen tasapainottava maltillinen voima nimeltä keskusta, joka hoitaa asioita, ei leikkaukset. pelkästään räksytä. Annika Saarikka, ne leikkaukset. Tila, tilapalveluista pystytään leikkaamaan. Entä Li Andersson? No yksi esimerkki, mitä me ollaan nostettu meidän kuntatalousohjelmassa esille, on julkiset hankinnat, jossa pyörii noin 20 miljardia vuositasolla Suomessa. Eli kyllä ne kunnat ostaa myöskin paljon palveluita yrityksiltä, vaikka ei ihan kaikkia palveluita kannatakaan ostaa. Tässä varhaiskasvatus hyvänä esimerkkinä, missä varmasti olisi mahdollista saada myöskin järkeviä kustannussäästöjä aikaiseksi, Tarkoittaa siis hankintapuolella. Tarkoittain, tarkoittain, entä, entä kouluverkot? Ei tarkoittain, jos puhutaan julkisista hankinnoista, niin silloin se tarkoittaa sitä, miten ja millä tavalla kilpailutetaan esimerkiksi. Myöskin keino, jolla kunta voi lisätä elinvoimaa paikallisesti, jos hankintoja ja kilpailutuksia tehdään ja toteutetaan ja suunnitellaan niin, että myöskin pienimmillä pk-yrittäjillä on mahdollisuus niihin no, osallistua. Kertokaa Andersson, miksi niitä ei ole tehty joku, jos se on niin hyvä säästökohde? No osittain voi olla kyse siitä, minkälaista osaamista kunnissa on. Kyllä minusta tämä hankintaesimerkki on sellainen, mikä mä huomasin, että myöskin Petteri Orpo nosti omassa puheenvuorossaan esille aamulla, kun kävi teidän tentissä. Eli kyllä mä näen, että siinä on niin kuin valtavasti myöskin kustannushyötyjä, mikä olisi mahdollista saada, jos aidosti kunnissa myöskin mietitään, millä tavalla hankintoja voidaan tehdä fiksummin kuin mitä ne tehdään nyt. Mm. No, Petteri... Kun konkreettisia esimerkkejä pyydetään, niin mä myöskin Kyllä, mitä Kiitos. Kiitos. Petteri Orpo, kun te omuksena nimenomaan olette sanonut, että kunnallisvero ei saisi missään päin Suomea nostaa, niin kyllähän teillä sitten on pakko olla vastaavasti jotakin leikkauksia. 
Joo, tota, ensin, tässä on tullut hyviä esimerkkejä ja ilahduttavaa olla Liinassa joskus samaa mieltä. Mm. Päästi, eli siis nämä hankinnat, ne on valtavan kokoinen 20 miljardin potti. Se, että jos sitä, niitä koko ajan parannetaan, tätä hankintaosaamista, mutta, mutta siinä on valtavasti potentiaalia vielä edelleen. Että jos kunnat tekee siinä enemmän yhteistyötä, jos kuntien osaamista pystytään vahvistamaan, niin voidaan saavuttaa oikeasti merkittäviä. Millä tavalla sitä vahvistetaan? No siis yksinkertaisesti sillä, että kunnat osaa paremmin hankkia ja kilpailuttaa. No, se tulee, koska no, toteutuuko, kyse... se, toteutuuko sillä tavalla, Petteri Orpo sanoo se? Mitä se ei, vaan, käytännössä? Ei, vaan meillä on, meillä on siis lukemattomia keinoja tukea kuntia, kuntia kouluttaa kuntien virkamiehiä. Kuntaliitto tekee tätä työtä. Siis ei tämä ole mitään rakettitiedet kuitenkaan. Meillä on yksityisen sektorin ihan valtavasti hankintaosaamista, jota voidaan hyödyntää. Eli sitä, meidän pitää huolehtia siitä päättäjien, että kunnissa on riittävästi saatavilla tätä... tätä niin kuin, osaamisen lisäämistä, mutta siinä on kuitenkin siinä on valtava potentiaali. Nämä tilat on mainittu täällä. Tässäkin tehdään kunnissa tällä hetkellä hyvää työtä. Eli, eli tota, ymmärretään se, että, että tiloista voidaan myöskin luopua. Että esimerkiksi tämä kouluverkkokysymys, niin kun se on tällainen aina ikiaikainen riidan aihe. Mutta kun, lapset, kun kaupunki tai kunta kehittyy, niin lapsia eri puolilla kaupunkia. Niin silloin sitä kouluverkkoa pitää voida supistaa eli, jostain eli, muualta, jotta voi... Ymmärränkö mä nyt niin, että, että te täällä selitätte, että, että siis koulujen lopettaminen nykyään on Ei. tiloista luopumista? Emme tietenkään sitä tarkoittanut, vaan että niissä niitä tiloja käytetään sen verran, mitä niitä tarvitaan. Ne luovutaan ylimääräisistä tiloista. Tämä oli kyllä asia kuin mitä mä tarkoitin. Kyllä, myös, myöskin niin se, että voidaan luopua tiloista ja voidaan tehdä... Voidaan tehdä myöskin niin, että ei omisteta niitä tiloja, vaan että Tänään ne on yksityisen, niin. yksityisen, yksityiseltä hankitaan tilat yksi. ja vuokrataan ne. Siis keinoja löytyy. Hallinnosta pystyy aina karsimaan se paisuu kuin pullataikina jokaisessa Suomen kunnassa ja kaupungissa. Kovin mielellään näihin pitää kiinnittää huomioon. Keinoja löytyy, mutta vieläkin sanon, että ei ne... Tota, ne menot, vaan ne suuremmat tulot. Liian usein näissä keskusteluissa aina tungetaan se vaihtoehto, että kumpia, veronkorotusta vai leikkauksia. Sinne pitää saada se, no niin. että hyvät. Ei, ei, ei se kolmanneksi se myöskin se tulot. Nyt Maria Ohisola. Totta kai se tulot ja se elinvoima, mistä tässä on puhuttu moneen kertaan. Korona on osoittanut sen, että niitä tiloja voidaan tarkastella uudelleen. Tätä tarkastelua tehdään nyt valtakunnan tasolla ja sitä kannattaa jokaisen kunnan tehdä. Miettiä, onko niitä hallinnon rakennuksia niin paljon, että ehkä jostain voisi luopua. Tämä on ehkä sellainen kysymys, että kun tämä on kysytty kaikissa peijitenteissä, niin se, joka ehtii ensimmäisenä vastata, niin sanoo aina ne samat pointit, mm. nämä samat keinot mm. kaikilla meillä pyörii, ja niitä varmasti yhdessä edistetään kunnissa. Hankintojen pilkkomisesta siitä, että yhä useampi paikallinen yrittäjä pääsisi mukaan sinne kilpailutuksiin, niin siitä itse asiassa Aalto-yliopisto ja Vatti on juuri tehnyt selvitystä, että jopa viiden prosentin kustannussäästöt voitaisiin saada. Puhutaan siis kymmenistä sadoista miljoonista euroista säästöjä, ja näissä hankinnoissa pitäisi pystyä painamaan myös sitä, että otetaan ne ekologiset näkökulmat myös huomioon. Esimerkkinä nyt tästä nostan muutama päivä sitten, taisi olla Seinäjoella, missä kokoomus ja keskusta oli kaatanut paikallisten nuorten aloitteen siitä, että 30 nuorta kunnassa olisi saanut vegaaniruokaa, mikä olisi voinut tulla paikalliselta tuottajalta. Silloin olisi voitu tukea yrittäjää ja nuorten terveellistä ravintoa, Miten? nuorten toivetta, nuorten no, osallistamista. Niin tämä oli Miten kaatunut siihen, että tämän ei tämän vaan onnistu. Täällä oli kyse siitä, että miten ne paikalliset yrittäjät esimerkiksi pääsee Puhuttiin mukaan. Puhuttiin siitä, että mistä pitää pilkkominen. leikata. Kun... No, Mähän sanoin juuri, satoja miljoonia euroja säästöjä tutkimusten talo. mukaan. Satoja euroja miljoonia säästöjä mistä? Kyllä, vattin tutkimus. Niin kilpailuttamalla. Kyllä, kyllä. että niin. pilkotaan kyllä, hankintoja, kyllä. otetaan kyllä. mukaan kyllä. lisää kyllä. niitä kyllä. paikallisia mutta yrittäjiä. Tämä on sen takia hieman häiritsevää keskustelua, kun te kaikki nostatte tämän esille, mutta tämä on vähän samanlainen kuin... Aikaisemmin puhuttiin vuosikausia, on puhuttu, että laitetaan vanhusten hoitokuntoon, on puhuttu, että karsitaan tuota yritystuista. Ikinä ei varsinaisesti hirveästi tapahdu mitään. Mm. Onko tämä nyt uudenlainen, Annetaan, niin kuin, uudenlainen keksintö? Annetaan Jussi Hallaho vastata. Kiitoksia. Suurin osa Suomen kunnista, itse asiassa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki, ovat täysin koronasta riippumattomista syistä jo pitkän aikaa olleet taloudellisesti niin ahtaalla, että eivät tee mitään ylimääräistä. Eikä näin ollen ole oikeastaan mit, mitään mistä leikata, jos niiden kustannukset kasvavat edelleen. No, ne käytännön vaihtoehdot ovat se, että karsitaan ennestäänkin heikkoa palveluverkkoa, eli jatketaan kyläkoulujen sulkemista. Tai sitten valtio tulee pelastamaan niitä kasvavilla tulonsiirroilla. Eipä siinä paljon vaihtoehtoja ole. 
Niin, tässä palataan, oikeastaan palaan siihen, mitä, mitä Petterikin tuossa jo nosti esille, että, että ei, va, lainsäätäjän ei pidä esimerkiksi tällaisella sote saattaa kuntia kasvavaan taloudelliseen ahdinkoon, jossa viedään suuri osa verotuloista kunnilta, mutta toisaalta jätetään velat niille ja ongelmat, joiden kanssa ne joutuvat sitten tavalla tai toisella rimpuilemaan. Ja Palaan nyt tähän, mitä, mitä pääministeri tuossa aiemmin sanoi, että tästä, näistä toissijaisista ja ydintoiminto, ydintoimintoihin kuulumattomista menoista. Se on aivan totta, että ei suurin osa kunnista sellaisia harrastakaan, mutta se, miten, minkälaiset edellytykset vaikkapa yrityksillä on toimia kunnan alueella ja työllistää siellä ihmisiä, ja minkälaiset kannustimet ihmisille, jotka asuvat kunnissaan, ottaa työpaikkoja vastaan, riippuvat suuresti valtiovallan lainsäätäjän tekemistä päätöksistä ja valtion talouden okay. tilasta. Ja siihen vaikuttaa se, mitä valtio rahoillaan tekee. Hmm. Saanko, Saanko minäkin vastata? Joo, te saatte, saatte vastata. Vastatkaa Kiitos. lyhyesti ja sitten saarikko. Mielestäni tässä tuli Pesi. erittäin Pesi. hyviä puheenvuoroja kollegoilta. Kyllä, nämä tilat on tärkeä asia. Kyllä, hankinnat ovat ehdottoman tärkeä asia. Sitten sitä konkreettia, että miten, miten tässä voidaan toimia. Konkreettinen esimerkki oli viime viikonloppuna Imatralla ja siellä on ollut juuri tämän kaltainen kouluverkkokysymys mm. aikaisemmin esillä. Ja siellä on ollut paljon, paljon sisäilmaongelmista kärsiviä pienempiä kouluja. Ja siellä ollaan päädytty rakentamaan kolme koulukeskusta, modernia koulukeskusta, puurakentamista, Taitaa olla Suomen suurin puukoulu nyt sitten Imatralla, jossa itsekin sai vierailla. Ja siellä oltiin samaaikaisesti ratkaistu sekä sisäilmaongelmia että tätä palveluverkkokysymystä. Eli kyllä näitä ratkaisuja voidaan paikallisesti tehdä fiksulla tavalla. Ja, se tuli, ja, 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 ja sillä Imatralla se säästö tuli mistä? No se tulee pitkällä juoksulla esimerkiksi siitä, että jokaista näitä yksittäistä koulua ei sisäilmakorjata, vaan rakennetaan uudet koulukeskukset, terveelliset, turvalliset tilat ja samalla voidaan myös parantaa opetuksen laatua. Ja sitten toinen asia konkreettinen tähän hankintoihin. Ja tässä kyllä sanon, että yritystoimi, yritykset ja julkinen sektori voisivat tehdä paljon enemmän ja parempaa yhteistyötä hankintojen puolella. Esimerkiksi nämä ICT-järjestelmät. IT-järjestelmät, mitä kunnat käyttävät. Kunnilla ei ole osaamista kuntavirkamiehillä riittävästi mm. hankkia näitä järjestelmiä. He tarvitsisivat yksityisen sektorin ja yritysten apua siihen, että osataan myös hankkia, osataan tilata, tiedetään, että mitä tarvitaan, koska siellä Okei. yksityisellä puolella on tässä paljon osaamista. Sanna Marin, tuossa Jussi Hallaho aikaisemmin sanoi, että ei tämä kaikkien kuntien tilanne niin auvone ole, että siellä monessakaan paikassa on enää mistä leikata. Mä otan ihan konkreettisen esimerkin Mikkelin, jolla on maksettavana viideltä vuodelta kertynyt kumulatiivinen reilu 30 miljoonan alijäämä vuoden 2023 loppuun mennessä. Miten he selviävät? Itse asiassa kävin myös Mikkelissä viime viikonloppuna. Olen kiertänyt tässä... Kuukoulua eri... rakentamalla ei selviä Mikkelissä. Miten eri, siellä selvitään? Eri puolella Suomea. Mikkelin viestit olivat hyvin selvät. Toiveet valtiovallan suuntaan. Ensinnäkin tämä EUn aluerahojen jako, joka on nyt ministeri Lintilän työpöydällä. Tästä tuli Mikkeliltä vahva viesti. Ja toinen asia, mitä siellä nostettiin esille, oli tietenkin yhteydet, liikennehankkeet. Se, että kaupunki on saavutettavissa ja että siellä on elinvoimaisuutta. Ja kolmas asia, minkä he nostivat esille, on monipaikkaisuus. Koska itse asiassa Mikkeli on kaupunki, jossa heidän, on paljon mökkipaikkakuntalaisia. Heidän on maksettavana tuo 30 miljoonaa alijäämä nyt aika nopeasti. Kyllä, mutta Mikkelille, kuten aika monille muillekin Suomen kunnille, on aivan oleellista se, että se on vetovoimainen, että sinne sijoittuu ihmisiä, että nähdään kaupunki ja alue mahdollisena paikkana asua ja elää. Nämä olivat niitä viestejä, mitä mikkeliläiset kertoivat minulle, että näitä he, he haluaisivat valtiovallalta ja mielestäni he... nämä ovat asioita, joita kannattaa edistää. He, mitä mieltä on siitä? He ovat itse miettineet, että pitäisikö heidän myydä tuota energiayhtiössä? No itse kyllä suhtaudun sillä tavalla hyvin varauksellisesti monopoliluonteisten toimintojen myymiseen. Energian puolella energiatuotantoa meillä on myös yksityisellä, mutta erityisesti näiden verkkojen osalta olisin kyllä erittäin, erittäin varovainen niin vesihuollon puolella kuin sitten energian puolella, että mitään sellaista omaisuutta, joka on monopoliluonteista, että sitä ei myydä, koska meillä on Suomessa aika huonot kokemukset, kun monopoliluonteisia toimintoja kyllä. on myyty yksityisille. Tätä kone, ei niin, kannata. Niin, tässä ne sitten saa. Niin, tämä huono esimerkki on tietenkin tämä Karuna-kauppa, joka kyllä. kyllä osoittaa sen, miksi ei kannata myydä luonnollisia monopoleja Suomessa, Juuri missä näin. nimessä siitä joutuu aina kuluttaja viime kädessä maksamaan, niin kuin suomalaiset nyt omassa sähkölaskussaan maksaa. Että siis toinen esimerkki, mitä mä nostaisin esille, oli tämä, mitä Petteri Orpo sanoi, että kunnan kannattaisi myydä kiinteistöjä. 
josta olen kyllä vahvasti eri mieltä myöskin, jos on kyse kiinteistöstä, jossa tarvitaan, jota kunta siis tarvitsee omaan toimintaansa. Ja tässä meidän kotikaupunki on muun mm. muassa myynyt kaikki sote-kiinteistöt kiinteistösijoitusyhtiölle ja kaupunki maksaa sitten vuokraa mm. niistä samoista kiinteistöistä, mitä joka tapauksessa tarvitaan palvelutuotantoon. Se ei ole viisasta talouspolitiikkaa. Tähän Mikkeli-kysymykseen vielä. Tässähän nousee nyt siis nämä samat asiat esille elinkeinopolitiikan osalta, mistä me ollaan puhuttu täällä paljon tämän tentin aikana. Mutta kyllä mä ajattelen myöskin niin, että tämä, tämä niin kuin rahoitusperiaate, silloin kun puhutaan hyvinvointipalveluista, niin sekin on tärkeä. Ja, ja Vasemmistoliitto on nostanut esille myöskin valtakunnan tasolla tehtäviä veroratkaisuja siksi, että jotta me pystytään esimerkiksi ratkaisemaan vanhustenhuollon kriisiä, Suomi käyttää arviolta miljardi vähemmän vanhuspalveluihin kuin mitä muut Pohjoismaat. Niin kyllä meidän on pakko puhua myöskin valtakunnan politiikasta. Siis siitä, minkälaista veropolitiikkaa tehdään, miten paljon valtio tukee kuntia näiden elintärkeiden hyvinvointipalveluiden mm. tuottamisessa. Kyllä. Petteri Näin, on. nyt vielä vastaus. Joo. Nyt sit, pitää sit. kuitenkin se palauttaa mieliin, että vaikka, ja sen verran historiaa kertausta, että vaikka viime hallituskauden aikana siitä alkanessa nousukaudessa syntyi maahan ne 140 000 työpaikkaa, jotka siis sijaitsee kunnissa, niin siitä huolimatta, vaikka me oltiin sellaisessa talouskasvussa, niin kuntien talous oli miljardeja alijäämäinen. Kyllä, kerro vielä, ja nyt johtuu. Se oli miljardeja alijäämäinen siksi, että kunnissa kulut kasvaa, koska väestö ikääntyy. Kilpailukykysopimus ihan keskeisesti ei pidä paik- siihen. Ei todellakaan pidä paikkaa. Sen lisäksi pa- edellinen hallitus myös jäädytti valtionosuuksia. Valtion Saanko mä puhua loppuun? Siis no. 140 000 työpaikkaa syntyi muun muassa kilpailukykysopimuksen myötä, mutta edes siinä tilanteessa kuntien talous ei noussut plussalle, vaan oli miljardeja alijäämäinen. Nyt kiitos ylimääräisen koronarahan, niin kuntien talous on näennäisesti kunnossa kuntavaalien alla, ja tämä ei voi olla sattumaa valitettavasti. Ja kun palataan tästä niin sanottuun normaaliin aikaan, mitä se koronan jälkeen onkaan, niin kuntien talousvaikeudet on kaikki siellä edessä, ja siihen auta mikään muu muuta kuin se valtakunnan politiikka, se, sellainen politiikka, joka saa tähän maahan kasvua, ja sinne kuntiin syntymään niitä työpaikkoja. Mitään muuta keinoja ei ole. Sanoisin, että ei ainakaan nyt yritysten verotusta kiristämällä se kuntatalous nouse, kun yritykset on aika merkittäviä työllistäjiä ja elinvoiman lähteitä. Tässä olisi montakin asiaa, mitä kommentoida. Monipaikkaisuus. Nyt Kyllä, lyhyesti. mahtavaa, että muut puolueet on sy- tunnistaneet tänne, että suomalaiset haluaa elää väljemmin ja jakaa arkeaan. Mutta sen haluan sanoa, että Jussi puhuit itsesi pussiin kahdessa asiassa. Ensinnäkin siinä, että mä en vieläkään tiedä, mitä te ajattelette tästä sote-uudistuksesta. Kuvailit, että se on kunnille jotenkin nyt kallis asia. Juurihan kerroin, että ilman tätä uudistusta pienten ja isompien kuntien veronkorotuspaine on huomattavasti suurempi. Ja sitten totesit tästä palvelukarsinasta jotenkin epämääräisesti aiemmin, että pitäisi karsia palveluita. Ja nyt myönsit reilusti, että se ei tule olemaan erityisen helppoa. Ei meistä kukaan mitään pitkää listaa keksi. Mutta esimerkiksi tämä Mikkelin esimerkki. En minä täältä niin tule sanomaan, että mitkä on Mikkelissä ei-listalla. Jos on 30 miljoonaa urakkana, hmm. se tulee tarvitsemaan ihan kaikkia mahdollisia toimia. Ja siksi nostan hattua joka ikisen puolueen ehdokkaalle, joka on näihin hommiin pyrkimässä, hmm. koska ei seuraavasta valtuustokaudesta tule helppoa. No niin, no niin. Jussi Hallaho saa vastata tähän vielä, sitten on pakko mennä eteenpäin. Kyllä. Joo, tässä on kyllä syvä totuus, että, että kun täällä lupaillaan nummet ja lammet kuntalaisille ennen kuntavaaleja, niin siinä täytyisi kaikkien ymmärtää se, että ei kukaan leikkaa kunnissa ilokseen mm, niitä joo, palveluja. Niin. Niitä leikataan sen takia, että rahat loppuvat. Niin. No niin. Se oli lyhyt puheenvuoro. Nyt... Loistavaa. Kerrankin lyhyt puheenvuoro. Mennään eteenpäin. Mennään, ollaan loppusuoralla. Mennään vielä meidän yhteen Kallup-kysymykseemme, jossa siis äh, luodattiin sitä, että mit, mitä kansalaiset ajattelevat siitä, että mikä puolue erityisesti on luotettava hoitamaan, hoitamaan heidän kunta-asioitaan. Mm, koska alussa kysyimme nimenomaan luottamusta teihin puheenjohtajia, ja nyt tulee sitten tämä Kyllä. kysely, jossa kysyttiin nimenomaan sitten, että Kyllä. mikä kunta on luotettavin hoitamaan. Li Andersson, puolueenne kannatus kuntavaaleissa ei ole kalupien, kalupien mukaan varsinaisesti nousemassa, hän oli 2017 8,8 prosenttia. Lisäksi teidän äänestäjistä noin viidennes katsoi, että SDP itse asiassa on teitä luotettavampi kunta Hoitajana, niin mistä tämä kertoo? No Minusta on mielenkiintoinen ero myöskin puolueen ja mun luotettavuuden välillä, koska puolueen puheenjohtajana puhun tietenkin aina puolueen asiaa, kun olen jossain ja pyrin tuomaan esille, mitä vasemmistoliitto haluaa tehdä kuntatasolla palveluiden parantamiseksi ja, ja ihmisten arjen 
parantamiseksi. Joten kyllä mä näen, että se on se fiksuin tapa, miten mä voin nostaa myöskin tota lukua. Eli sinnikkäästi vaan tuoda esille, Eli mitä halutaan tehdä. Ei muiden puhua puolueen asioista. Anteeksi. Et anna kenenkään muiden puhua puolueen asioista. En. Kyllä mä mieluummin puhun meidän puolueen asioista itse. <tos> Annika Saarikko, keskusta pitää kunta-asioissa luotettavimpana 10 prosenttia meidän vastaajista. Ja Kallupithan lupaa nyt teille noin 12 prosentin vaalitulosta, mikä olisi jälleen kerran ehkä historia huonoin keskustalle. Niin auttaako teitä nyt tässä enää mikään muu sitten kuin, että syksyllä oppositio. No onneksi nämä vaalit on paikalliset vaalit. Jokaisessa kunnassa ne käydään kunta kerrallaan. Ja tottahan tuossa luvussa on nostamista. Ehkä sitten on parantamisen varaa siinä, että tämä on kuitenkin maailman onnellisin maa. Neljättä kertaa peräkkäin tutkimuksessa todettu. Aika paljon siitä onnesta luodaan kunnissa. Ja me ollaan vahva kuntapuolue. Ehkä en ole osannut tarpeeksi kertoa siitä, että näillä asioilla on joku yhteys toisiinsa, että niitä vastuunkanteja ollaan oltu. Olen halunnut näissä vaaleissa puhua myös politiikan toimintatavoista, en vaan asiasisällöistä. Ja olen yrittänyt reilusti kertoa, miten vaikea seuraavasta vaalikaudesta tulee. Mm. Ja siksi olen ollut rajaamatta yhtään niin kuin realistista keinoa myöskään pois. Tekemistähän tuon luvun kanssa, ei tuohon voi tyytyväinen olla. Eli niin kuin onnellisuus nousee ja laskee keskustan kannatuksen myötä. No ja sinähän sen sanoit. Tuoreen. Sinähän sen sanoit. Siinä miksi me emme ymmärtäneet tuota vaali, vaalilauseeksemme, niin, vaan tyydymme kyllä. vaan paistamaan kananmunia ja vaalimaan. Vo, 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 voitte käyttää. Kiitos, tuota, otan mielelläni. Maria Ohisalo, viime kuntavaaleissa 2017 vihreät sai, noin, sai 12,5 prosentin kannatuksen. Nyt kallupit lupaa noin ehkä 11 prosenttia suurin piirtein. Niin tämä luottamus tässä on samaa tasoa. Niin miten te arvioitte tätä, miksi luottamus vihreisiin ei nouse? Mikä siinä on syynä? On varmaan hyvä palata muutamia vuosia taaksepäin, kun me ollaan oltu ehkä sellainen 8-9 prosentin puolue ja järjestelmällisesti viimeiset kolmet vaalit ollaan voitettu ja noissa kuntavaaleissa silloin 17 me saatiin yhä useampaan kuntaan vihreitä valtuutettuja, jotka selkeästi on pystynyt sitä luottamusta, niitä lupauksia lunastamaan siellä kunnissa, parantamaan kuntalaisten arkea, hyvinvointia, tekemään ilmastotoimia, panostamaan koulutukseen, mielenterveyteen, niihin arjen tärkeimpiin kysymyksiin, nostamaan lähiluonnon kysymyksiä esille. Ne on suomalaisille todella tärkeitä kysymyksiä. Sitten toki täytyy miettiä, niin kuin missä nyt ollaan. Ollaan oltu vuosi koronatilannetta hoitamassa puolueena, mutta meidän ihmiset on tehnyt siellä kuntatasolla paljon töitä. Ja meillähän on itse asiassa näissä vaaleissa enemmän ehdokkaita kuin koskaan aikaisemmin. Saatiin yli 200 okay. uutta ehdokasta, mikä lupaa tosi hyvää meidän kuntavaalimenestykselle ja ihmiset siellä kentällä on tosi innoissaan. Eli hienoa, no niin. että vihreisiin luotetaan ja tämä luku varmasti tästä saadaan nousemaan vielä. No se oli hyvinkin apsautettu toisinpäin. Kiitos. <laughs> Jussi Hallaho, Kallupithan lupaavat teille nyt perussuomalaisen noin 17-18 prosentin vaalitulosta. Lupaukset on tietenkin ennusteet, mitä on, mutta sehän, jos näin kävisi, se olisi jo kova loikka viime vaaleihin. Kannatus oli silloin 8,8, jos oikein muista. Mutta tämä luottamus puolueeseenne ei kohene ihan samaan tahtiin. Mitä ajattelet siitä? No kuten täälläkin on taidettu jo todeta, niin mitä pienemmälle paikkakunnalle mennään, niin sitä vähemmän jyrkkiä puolueiden väliset raja-aidat päät käytännön päätöksenteossa usein ovat. Perussuomalaiset ovat kuntapuolueena varsin tuore tulokas edelleen. Me teemme ensimmäisen vähänkään isomman läpimurron vuoden 2008 kuntavaaleissa ja siinä mielessä sellaista pitkän historian tuomaa ää, uskottavuutta ja luottamusta ei varmaan ole samalla tavalla rakentunut vielä niihin perussuomalaisten paikallisiin päätöksentekijöihin kuin monissa muissa mm. puolueissa. Mielestäni tämä on varsin hyvä tulos ottaa nimenomaan huomioon sen, että me olemme varsin uusi kuntapuolue ja luulen, että, että näihin lukuihin vaikuttaa perussuomalaisten selkeys kahdessakin suhteessa. Ja tämä arvio perustuu siihen palautteeseen, jota me itse saamme ihmisiltä. Selkeys omassa viestinnässä. Ää, ihmiset ymmärtävät, mitä me puhumme. Todella monella, monelta ihmiseltä tulee sellaista palautetta, että poliitikkoja keskimäärin on melko vaikea ymmärtää, mistä mm. he puhuvat. Mm. Ja toinen on, toinen on se vaihtoehdon selkeys. Niin. Niissä asioissa, jotka puhututtavat tällä hetkellä ihmisiä, maaseudulla ennen kaikkea asumisen ja liikkumisen hinta, tehtaiden katoaminen, näin edelleen, kaupungissa vaikkapa maahanmuuttoon liittyvät ongelmat. Niin, mutta Jussi Halaho, minkä takia kuitenkaan Helsingissä, Suomen pääkaupungissa, jossa tekin olette pormestariehdokkaana, niin, niin ette herätä sellaista luottamusta? No, se tulee pikkuhiljaa epäilemättä, mutta tämä, on, tämä vastaava ilmiö voidaan havaita kaikkien 
kaikkien kansallismielisten ja maahanmuuttokriittisten puolueiden osalta kaikkialla maailmassa. Demografia yksinkertaisesti ei suurissa kaupungeissa ole meille suosiollinen. Sanoin siis demografia, en demokratia. No niin. Viitta, viittaan väestöra- sen verran, väestörakenteeseen. Sen verran vielä perussuomalaisten luottamuksesta. Iltalehti julkaisi tänään tota, maalaajuisen tuomioistuin selvityksen kuntaehdokkaiden rikostuomioista. Ja te olette niin kuin perussuomalaisista... Niin kuin Olette niin reippaasti kärjessä siinä määrässä, kenellä ehdokkailla on näitä rikostuomioita taustalla. Niin näettekö, että tämä on niin yksi syy, miksi te ette kuntatasolla saa sitä luottamusta, ehkä kuitenkaan ihan sen kalupsuosion mukaisesti, että, että ihmiset ei tätä kautta luota teihin? Ja miksi te ette saa tätä asiaa kuntoon? No, haluaisin ehkä heittää vastakysymyksen, että miten tämä asia pitäisi panna kuntoon. Me haastattelimme, kuten kaikki puolueet, kaikki ehdokkaaksi pyrkivät ihmiset. Kysymme, onko heillä taustallaan rikostuomioita tai käynnissä olevia rikosprosesseja. Suurin osa kertoo rehellisesti, jos sellaisia on, ja sitten paikallisyhdistykset arvioivat sen, että, että, että onko, onko mahdollista asettua ehdokkaaksi perussuomalaisten riveissä. Monesti ei ole. Mutta sitten on valitettavasti ne ihmiset, jotka eivät sanomallakaan usko, että nämä asiat tulevat joka tapauksessa esille, vaan he valehtelevat menneisyydestään. Ja sitten kun näin pääsee käymään ja lehdistö paljastaa näitä tapauksia vasta ehdokaslistojen lukitsemisen jälkeen, niin aika vähän siinä on tehtävissä, paitsi tietenkin se, että tällaisilla ihmisillä ei ole toista kertaa asiaa ehdokkaaksi. Niin, lehdistä, mikä on lehdistä, mitä aikaisemmin paljastaa? No, se helpottaisi meidän elämäämme, mutta en minä tästä tilanteesta toki korostan vaan sitä, että puolueiden keinot läpivalaista ihmisten menneisyyttä ehdokashankintavaiheessa ovat erittäin Selvä. olemattomat. Kiitos. No niin. Etkö mennä nyt sitten kysyä sanna Kyllä, ai niin. Demaritkin on vielä mukana kilpailussa. Kallupit lupaavat SDPlle noin 18 prosentin kuntavaalikannatusta ja luottamuspuolueeseen on hyvin... Samalla tasolla näyttää olevan tuossa. Niin tämä taso olisi kuitenkin melkoinen takapakki siihen vuoden 2017 kuntavaaleihin. SDP sai silloin 19,4 prosenttia äänistä, vaikkakin puheenjohtajana oli teitä huomattavasti vähemmän suosittu Antti Rinne. Niin mistä Demareilla nyt oikein kiikastaa? No kyllä meidän tavoitteemme on ilman muuta voittaa kuntavaalit ja pärjätä aivan kaikenlaisissa kunnissa ja, ja kaupungeissa Suomessa. Ja meillä on kova kisa tässä nyt edessä kokoomuksen kanssa. Ehkä tästä, kun katsomme tätä puolueiden välistä jaottelua, niin tässä kuin, kuin vaikkapa Kallup kannatusmittauksissa, niin aika tasaiselta tämä näyttää. Kyllähän me tästä havaitsemme sen, että puolueet ovat lähentyneet toisiaan. Ei siellä kauheasti yli 20 prosentin puolueita ole, eli, eli aika... Suhteellisen matalalla tasolla Suomessa puolueiden kannatus on verrattuna moniin muihin maihin. Meillä ei ole sellaisia selkeitä yli 20, lähemmäs 30 prosentin kannatuksella olevia puolueita, vaan meillä on enemmänkin tällaisia keskisuuria suurkoja tai keskisuuria puolueita, mutta kyllä me tätä parempiin lukuihin tietenkin tähtäämme. Okei. Okay. Petteri Orpo, onneksi olkoon tässä kisassa. Teikäläiset sai nyt sitten eniten kansalaisilta liputusta. Mistä se kuitenkin johtuu, että kunnissa teille löytyy luottoa enemmän kuin valtakunnan tasolla? No, tota, se johtuu tietenkin siitä, että kunnissa kokoomuslaiset poliitikot ovat tehneet loistavaa työtä. Ja valtakunnan ollaan, politiikassa, ollaan, valtakunnan valtakunnan ollaan, politiikassa no, ei sekin, niin. sekin on viime aikoina parantunut, jos olette huomanneet. Mutta siis se, että me ollaan suurin tässä täällä pääkaupungissa, me ollaan suurin Inarissa. Ja kokoomuslaiset kuntapäättäjät ovat tehneet neljä vuotta aivan erinomaista työtä. Nyt meillä on 6000 ehdokasta. Meidän viesti kiinnostaa tällä hetkellä se, että me puhutaan vastuullisesta laudinpidosta myös kunnissa. Ja silloin kysyntää ja silloin tilausta. Ja mä oon, mä oon niin kiitollinen siitä työstä, mitä meidän kenttäväki, järjestöväki teki ehdokashankinnassa ja mitä tehdään tällä hetkellä kentällä hyvällä mielellä. Ja mä oon ikin onnellinen, että mä saan olla tämän joukkueen kippari. Kiitoksia. Me olemme ikionnellisia, että tulitte tänne ja kestitte tämän kaksi tuntia kanssamme. Toivotan tsemppiä ja onnea tasapuolisesti kaikille. Kiitos. 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 Kiitos.